ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾಸ್ತಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಹೃದಿ ಯಾಗೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ನಿಧಿ ದೇಹ ಭ್ರತಂ ಶರಣ್ಯ ಹಯಕ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಹೈಲವಂಶ ಆತ್ಮ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸೋರೆ ಕರುಣೈಕ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀದೇವನಾಥಾರ್ಯಕ ಪಾತ್ರ ಬೋಧ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯಮೇಡೆ ಶ್ರೀಮತ್ಶೀಶೀಲವಂಶ್ಯಾದನಕ ಗುರುಮಣೇ ನೀಲಮೇಖಾಖ್ಯ ಸೂರೇ ತಾತಾತ್ಸಾಂಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವ ಶ್ರೀವಾಸೂರೇ ನಜ ನಿಜ ಪಿತೃ ಸಹಜಾತ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಸತಮುಖಕುಲಜ ಭಾವೇ ಯಾಯಚೂಕ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಟುರ ಆರಿಕೇವಿಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನಸಿಂಹಸ್ತ ಕವಿ ವನಚರಣ ಶೃಣ್ವಂತ ಕಥಾನಂಗತಿ ಪಿಬಂತ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತ ಸಾಗರ ಅತೃತ್ತಸ್ಥ ಮುನಿ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಗಲ್ ಭಟಂ ಗೋಷ್ಪದೀಗತ ವಾರಾಶಮಗೀಗತ ರಾಕ್ಷಸಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜ ಮಂಜನಾನಂದನ ವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರ ಮನೋಜಪಂ ಮಾರುತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜ ವಾನರಜೂತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸಿಂಧೋ ಸಲೀಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಶೋಕವನ್ನಂಜನಕಾತ್ಮಜಾಂಕಾಂ ನಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಮತಿ ಪಾಟಲಾನನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಚಾರತರ ಮೂಲಮಾತಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ತಗತ ಮಸ್ತಕಾಂಚಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನ ಭಾರತಿನ್ನಮತರಾಕ್ಷತಾಂತಕ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೇತ ಶರಸಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾಧಾತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿ ಯೋಗ ಸಮ ಮಧುರೋಪನತಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯಬುದ್ಧ ರಘುವರ ಚರಿತ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ದಶಿರಸತ್ಯವಧನ್ಯಾಭಯದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಘವಂದಶರಸಾತ್ಮಜಮ ಪ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನ ದೀಪಂ ಮಾಜಾನುಬಾಹು ಮರವಿಂದ ಸಾಕ್ಷಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರನ್ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸರದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮೇ ಭೀರಾಸನೆ ಸಸ್ಯ ಸಮಗ್ರೆ ವಾಚೈತಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಸತ್ತ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ಸಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಧಿ ಪರಿವರ್ತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಳ ಶ್ರೀಸೀತಾಲಕ್ಷಣ ಭರತಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಘುನಂದನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಐದು ಅಂಗಗಳೋಡು ಕೂಡಿಯ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ನೇತ್ರ ನಾಮ ಪಾರ್ಥೋ ಅದಲ ಮುಖ್ಯವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲೇ ಐದು ಅಂಗಗಳು ಎಪ್ಪಡಿ ನಿರೈಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಬುದೇ ನಾಮ ಪಾರ್ಥೋ ವಿಭೀಷಣ ಬರಮಾನಡತ್ತಿಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರಮಾನಡತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಬಂದ್ರೆ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯ ಲಂಕ ಪಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಧನಾನಿ ಚವದ್ಗತ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಜೀವಿ ಸುಖಾನಿ ಚುಟ್ಟ ಒನ್ನೆಯೇ ತನ್ನೊಡೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯತ್ವ ಪ್ರಕಟನ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಒನ್ನಿಡತಲ ಎನ್ನೊಡೆಯ ರಾಜ್ಯಮೋ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಜೀವಿತಮೋ ಇರಕ್ಕೆ ಸುಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನಾರ ಇಂದಿಡತಲ ಜೀವಿತ ರಾಜ್ಯ ನಗ ರಾಜ್ಯಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಪಣ್ಣಾರ ಅರ್ಥ ಕಡೆಯಾದ ಅವರುಡೆಯ ಆಳುಗೈ ಆಳುಗೈಕ್ಕೆ ಉಟ್ಬಿಡುವುದಾಗ ವಸ್ತು ಅಂದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತ ಇಂದ ಇಡತ್ಲ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಎಂಬುದಾಗ ನೇತೆಯ ನಾಮ ಅರ್ಥ ಸೊನ್ನು ಇಪ್ಪಡಿ ವಿಭೀಷಣ ಆಳ್ವಾನ್ ರಾಮನಿಡತ್ಲ ಶರಣಾಗತಿ ಪಣ್ಣ ಉಡನೆಯೇ ಅಡತ ಕ್ಷಣತ್ಲ ಅವರಿಡತ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಿಯ ಕೃಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಿಯ ಸಂತೋಷ ಏರ್ಕಣವೇ ಸುಲ್ಲಿಟಾರ್ ಅನಯೈನ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ಯ ಭಯಮಯ ವಿಭೀಷಣ ವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಸುಲ್ಲಿರ್ಕ ನೀ ಅಂದ ಸುಗ್ರೀವನ ಐಚಂಡವ ದತ್ತ ಮಸ್ಯಾ ಭಯಂ ಮಯ ಅನ್ನ ಸುಲ್ರಕ ಅದಲ್ಲ ನಾ ಏರ್ಕನವೇ ಅವನಕ್ಕೆ ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಣ್ಣಿ ಆಗಿ ಪೋಚು ಎಂಬುದಾಗ ಅಪ್
சிம்பரமான் அவரிடத்துல விபீஷணிடத்துல பறிவோட இருந்தத வெளிப்படுத்தம் சுத்தா ராமோ வச்சனம் பிரவீதி வச்சதா சாந்தயித்வேனும் லோச்சனாபியாம் பிபன்னிவ அவர் பக்கத்துல உக்காத்தி வச்சுட்டு வச்சதா சாந்தயித்வா நல்வார்த்தைய சொல்லி அப்பா நீ அங்கேந்து வந்திருக்கியே இதுக்காக விசாரப்படாத என்பதாக இப்போ இந்த சாந்தோவச்சனம் எப்படிப்பட்ட சாந்தோவச்சனம்ன்றத பார்க்கணும் சாந்தோவச்சனத்துல வரச்சு ராவணன் இடத்துல பயந்துண்டு வந்திருக்கா அதனால சாந்தோவச்சனம் அப்படின்னா ஐயோ இவ தர்மத்திலேருந்து பயந்துண்டு வந்திருக்கா அதுக்காக சாந்தோவச்சனம் நாம அதர்மத்தை பண்ற ஒரு தேசத்துல நாம எத்தனை நாள் இருந்துட்டோமே நமக்கு என்ன இது வந்துருமோ பாப்பம் வந்துருமோ என்று பயப்படுற விரைவர் அதுக்காக சொன்னார் நீ வேணும்னுட்டு அந்த அதர்மத்தை ஆசிரிக்கல அந்த நிலத்துல நீ இல்ல நீ உன்னுடைய சந்தேசம் அப்படி ஆயிடுச்சு என்பதை சொல் லோச்சனாபியாம் பிபன்னிவ என்பதாக சொல்லுகின்றார் அப்படி ஏற இறங்க பாக்குறேன் அப்படி பாக்கச்சேயே அப்படியே முழுங்கி விடுற மாதிரி இருக்கிறான் லோச்சனாபியாம் எப்ப எது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு ஆசையான வஸ்துவாக ரொம்ப பிரீத்தி பாத்திரமான வஸ்துவாக இருக்குமோ அதைதான் கண்ணாலேயே முழுங்கி விடுற மாதிரி பாக்குறது அது பாரணீயத்தை வரப்பிரத திருங்குமேன்னு தேவப்பெருமாள் விஷயத்துல சொல்ற அது அப்படியே கண்ணாலேயே சாப்பிடுறாரு நான் தேவப்பெருமாள கோரத்தாழ்வா அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க இங்க பெருமாளை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தியந்த பிரீத்தி பாத்திரமா ஆயிட்டார் ஆகையால உடனே அவர் பாக்குறாரா அந்த கட்டாட்சத்தினாலேயே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு அகம் ஹத்வாதசி கிரீவம் சப்ரஹஸ்தம் சகாத்மஜம் ராஜானம் தான் கரிஷ்யாமி சத்தியமே தோதே என்பதாக சொல்லுங்கள் சபசம் பண்றேன் பெருமாள் நான் ஒன்ன ராஜாவா ஆக்கிடுறேன் நானே அதுல ரசகிரீவனையே இது பண்ணி நான் ஒன்னு ராஜாவா ஆக்கிடுறேன்னு சொல்லி சொல்றேன் ராஜாவா ஆக்கிடுறேன்னு சொன்ன பிறகு அந்த சுக்ரீவன் சொல்ற நீ அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷாகி மம தத்வேன ராட்சசானாம் பலாபலம்னு கேட்ட ராமர் ராட்சசர்களுக்கு எது பலமாக இருந்தன்னு இருக்கு அவளுடைய பலம் எது அவளுடைய குறைபாடு எது இது ரெண்டையும் நீ சொல்லணும் அந்த குறைபாடு நாம தெரிஞ்சுமான அந்த இடத்துல நாம அடிச்சமானாக்க அவ சீக்கிரமா விழுந்துருவா இதெல்லாம் நீதா ராட்சசாலுடைய இருந்தவனாக இருந்தன்னு இருக்கிறதுனால நீ சொல்ல வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ற யாரு இப்ப வந்த விபீஷன் கிட்ட இதுதான் சுவாரஸ்யம் ராமர் ராமர சொல்லும் பொழுது சக்கரவர்த்தி திருமகன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் சொல்லுவா சுக்ரீவன சொல்லும் போது மகாராஜா சுக்ரீவன் சொன்னார்னு சொல்ல வேண்டியது இப்ப வரத்தே பார்த்தோம்னாக்க இப்பதான் வந்திருக்க இவருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமானா இப்பதான் வந்திருக்க அவரிட போய் ராட்சசானாம் விபீஷணன் சொல்றதுக்கு ராட்சசானாம் மதே சாஹ்யம் லங்கா பிரதர்ஷனே கரிஷாம் யதா பிராணம் பிரவேஷாபிதவாயினையும் அப்போ ராட்சசர்களுக்கெல்லாம் நான் சகாயத்தை நான் பண்றேன் நானு ராட்சசர்களினுடைய பலாபலத்தை சொல்லி உமக்கு எப்படி சகாயம் பண்ணணுமோ அந்த சகாயத்தை நான் பண்றேன் என்பதாக அவரும் சத்திய பிரதிவச்சனம் பண்றவ இப்படி சொன்ன விபீஷணரை ராமன் தழுவிக்கிறார் தழுவிண்டு சொல்ற லட்சணனை பார்த்து சொல்ற அப்ரவீன் லட்சணம் பிரீதா சமுத்ரா ஜலபானம் மகாபிராஜம் அபிஷிஞ்ச விபீஷணம் ராஜானம் ரட்சதான் கஷிப்ரம் பிரசன்னே மயமானதாத்ரி அபிஷிஞ்சது விபீஷணம் லட்சணா இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிடுறா பக்கத்துல இருக்கிற லட்சணம் என்ன பண்ணுவாங்க அங்க போய் இந்த சமுத்திர கரையில் தானே வெள்ளா இருந்துட்டு இருக்கா ஒரு தோண்டி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு வா சமுத்திர தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு வா சமுத்திர தீர்த்தத்தை எடுத்து வா இப்பவே இங்கேயே இவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிடு யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் என்ன சமாச்சாரம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பட்டாபிஷேகம் பண்றதுன்னு லட்சணர் ஒரு நிமிஷம் யோஜனை போடணும் நான் சொல்றது பட்டாபிஷேகம் பண்ணு இப்ப ராட்சசர்களுக்கு எல்லாம் ராஜாவா ஆயிட்ட இந்த கணத்துல இருந்து விபீஷணம் தான் ராட்ச ராட்சசேஸ்வரனே தவிர ராவணன் ராட்சசேஸ்வரன் இல்ல அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல ராஜானம் ரட்சசான் கஷிப்ரம் பிரசன்னே மயவானதேபம் மகாபிராஜ்யம் அபிஷிஞ்ச விபீஷணம் அது சமு அந்த விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணியாயிருச்சு ஒரு கணம் தான் அது வந்து ஒரு கணம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்ற 
அவ்வளவுதான் தீர்ந்து போச்சு லோத்தனாபியம் பிபன் நிவன் அப்படியே கண்ணாலே முழுங்கி விடுற மாதிரி பாக்குறேன் நான் உமக்கு சகாயம் பண்றேன்னு விபீஷன் சொல்லிட்டு கட்டி தழுவிக்கிறேன் தழுவிட்ட உடனே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுடுறேன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து குரத்தாழ்வான் அதிமானுஷ ஸ்தலத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சாதிக்கிறேன் அபிம்னதைரிதிரம் நைவாசியீத்தலம் நிசம்சய சபதி தசிஞ்சுஜம் கதமிதம் ஹி கதமிதம் ஹி விபீஷணம் ச வேறு ஒரு மனுஷ பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி மனுஷ பாவனை பண்ணிட்டு என்ன பண்றது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத இருந்துட்டு இருக்கிற நீ ஒரு காரியத்தை பண்ற இப்ப விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிட்டு ராட்சச ராஜாவாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்கு சமுதிரக்கரையில வந்து இந்த சமுதிரத்தை எப்படி தாண்ட போறோம்னு தெரியாத முயற்சின்னு இருக்கவங்க இத்தனை வானரங்களோட அப்திம் நத நீ இது வரைக்கும் சமுதிரத்தை கடக்கவே இல்ல சரி சமுதிரத்தை தாண்டின பிற்பாடு அப்புறமா ஒரு கால் அதுக்கு போய் ராவணனை வதம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அவன் ராவணன் ஏற்கனவே லங்கைஸ்வரியத்தோட இருந்துட்டு அந்த ராட்சசாலுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருந்துட்டு இருக்கான் அவனை வதம் பண்ண பிற்பாடுதான் விபீஷணன் பட்டா விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண முடியும் அந்த ராவண வதம்ன்றது சாதாரண காரியம் இல்ல ஹனுமாரே பார்த்து பயந்தவர் அந்த லங்கைக்கு போன உடனே எப்படி இந்த ராமன் இந்த லங்கையில வந்து இந்த லங்கை உள்ள நழஞ்சி ராவண வதம் பண்ணி சீதா பிராட்டியை அழைச்சிட்டு வர போறேரோன்னு தெரியலையேன்னு அனுமாரே யோஜனை பண்ண ஒரு சமயம் அதையில் நினைச்சு பார்க்காமல் நைவாசியம் அந்த ராட்சச வதமும் பண்ணல ராட்சசனுடைய பலம் எவ்வளவு இருந்துட்டு இருக்கு தம்மளுடைய பலம் எவ்வளவு இருக்குன்றதை யோஜனை பண்ணல நிசம்சய சபதி இது எதை பத்தியும் யோசனை பண்ணாத நிசம்சயமாக கட்டாயம் நாம ஜெயிக்க போறோம்ன்ற ஒரு தீர்மானத்தோட கூட உடனே அந்த விபீஷணனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வச்சேன்னாக்க உம்முடைய ஒரு நிலைய பஸ்யானோஜம் கதமிதம் ஹி விபீஷணன் த இப்படி ஒரு காரியத்தை முந்திரவே ஒன்னும் பண்ணினதுன்றது எப்படி அது தெரியலையேன்னு அதிமானுஷ ஸ்தபத்துல குரத்தாழ்வான் மங்களாசாசனம் பண்ற இதே சமயத்துல ராவணன் விபீஷண சொல்ற சரி நமக்கு இப்ப இந்த சமுதிரத்தை தாண்டி அனண்ட போய்தான் பண்ணணும் இங்க குரங்குகள்லாம் என்ன மாதிரி ராட்சசால் கிடையாது ஆகாசத்திலேயே பிறக்கிறதுக்கு ஆகையால இந்த சமுதிரத்தை தாண்டுறதுக்கு வழி வேற ஒன்னும் தெரியல நீர் சமுதிர ராஜா நடத்துல போய் சரணாகதி பண்ணினாக்க இந்த சமுதிரத்தை தாண்டியுள்ளா என்று சொல்ற சமுதிரம் ராகவோ ராஜா சரணம் கந்து மருகதி காணித சகரேணம் அப்பிரமேயோ மகோதி கந்து மருகதி ராமசியே காரியம் மகோதி சரி சரணாகதி பண்ணா காரியம் ஆகுமா என்று ஒரு கேள்வி அதுக்கு சொல்ற இந்த சமுதிர ஜலமே எப்படி வந்தது உங்களுடைய முன்னோர்கள் சகரபுத்திரால் நோண்டினது தானே இந்த சமுதிரம்ன்றது ஆகையால அந்த வம்சத்துல வந்திருக்கிற உமக்கு கட்டாயம் சகாயம் பண்ணுவார் சமுதிரராஜ் ஆகையால சமுதிரராஜனத்துல சரணாகிட்டு இப்போ அந்த இந்த விபீஷணருடைய வார்த்தையை சொல்லி பெருமாளும் சரணாகத்தோ பண்றதுக்கு சித்தமும் ஆயின்றிருக்க அதே சமயத்துல அந்த சுக்கன் ராவணனுடைய ஒரு தூத்தன் அந்த தூத்தனை அனுப்பிச்சு வைக்கிற ராவணன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் அனுப்பிச்சு வைக்க செய்ய நீ போய் சுக்ரீவனிடத்துல சொல்லுவாங்க ஹனுமார் அங்க தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கச்சு அறிமுகப்படுத்திக்கச்சு ராஜ சபையில் அறிமுகப்படுத்திக்கச்சு என்ன பண்ற தாசோகம் கோசலோயந்திரசேன்னு ராமனுடைய தாசன் சொல்ற அதே சமயத்துல தூதோகம் சுக்ரீவசேன்னு சுக்ரீவனுடைய தூதன் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அந்த சுக்ரீவனுக்கு தானும் ஒரு ராஜாவாக இருந்துட்டு 
தான் ஒரு தூதுவனை அனுப்பித்து வைப்போம் என்று அனுப்பிச்சு வைக்கிற ராவணன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் நான் சொல்றேன் நீ போய் சொல்லு சுக்ரீவனிடத்துல சொல்லு என்ன சொல்லணும் தொம்பை மகாராஜகுல பிரசூத மகாபலச்சரஜசுதிமேத்ரோசமோஹரீஷம்ஜரம்ஜம்ராஜபுத்திரம் ராவணன் தன்னுடைய தூதுவனை பார்த்து சொல்லி அனுப்புற நீ போய் சுக்ரீவன் இடத்துல சொல்லு சுக்ரீவனும் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் தான் ஏன்னா வாலியோட நான் சோழமை கொண்டவன் நானு வாலியினுடைய தம்பின்னாக்க சுக்ரீவனும் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் நீர் நான் ராட்சசர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருந்தண்டு லங்கையை ஆண்டு கொண்டு இருந்திருக்கேன் சுக்ரீவன் வானரர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருந்து கொண்டு கிருஷ்கிந்தல நீ இருந்திருக்க இப்படி இருக்கச்சு நகஷ்டனார்த்தனார்த்தாபிமே பிராதமோ ஹரீஷ நீர் எனக்கு சகோதர மாதிரி சுக்ரீவன் இருந்துட்டு இருக்க அதனால ஒன்னிடத்துல ஒரு சந்தேசம் சொல்றேன் அந்த சந்தேசத்தை நீ பரிபாலனம் பண்ணியனா உனக்கு நல்லது என்ன சமாச்சாரம் நான் ராமனுடைய மனைவியை தூக்கி வந்தா தூக்கி வந்துட்டு போறேன் அதனால உனக்கு என்ன வந்துருக்கு நீ என்னத்துக்கு ராமனோட அல்லாடின் இருக்க நீ நீள போய் சேரு கிருஷ்கிந்தைக்கு போய் சௌக்கியமாயிரு என்று சொன்ன அகரம் அகம் யாரியாம் ராஜபுத்திர சித்திமாத்தகம் கிந்தத்ர தவ சுக்ரீவ கிருஷ்கிந்தாம் பிரதி கம்யதாம் நீ கிருஷ்கிந்தைக்கு போய் சேரு என்று சொன்னார் இந்த சமாச்சாரத்தை சொல்றதுக்காக அந்த ராவணனுடைய தூதன் சுகன் வர வரச்சையே எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா இது ராவணனுடைய ஆளுன்றத தெரிஞ்சுட்டா வந்தாலும் கூட அங்கேருந்து மொத்தம் வானரங்கள்லாம் அதை பீடனம் பண்றா ரொம்ப துன்புறுத்துற இத பாத்துட்டு அது கத்தர் அந்த சுகமாக வந்திருக்கு வேஷத்துல வந்திருக்கிறதுனால அந்த அட்சதன் கத்தரான் நதுதாங்கி காகுஸ்த வரியம் தாம் சாது வானராக எத்துகித்வா மதம் பர்த்துகு சோபத்தையும் சம்பிரதாரஜேது ஐயோ தூதுவர்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு தர்மம் சொல்றது இந்த தர்மத்தை மீறி இவர்கள்லாம் நடக்கிற ராமா நீதா எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் நான் உன் இடத்துல புகல் என்பதாக அந்த தூதுவன் ராட்சச தூதுவன் ராமன் இடத்துல போய் சொல்றான் உடனே ராம சொல்ற சுக்ரீவ சத்த சம்பன்ன மகாபல பராக்கிரம கிம்மையா கலு வக்தவியா ராவணோ லோக அத ராமர் சொல்ற நீ ஒண்ணும் பண்ணவானாப்பா தூதுவனை விட்டுட்டு தூதுவனை கொலை பண்றதுன்றது ரொம்ப நியாயம் இல்ல சரி சுக்ரீவன் இடத்துல இந்த சமாச்சாரம் ராவணன் சொன்ன சமாச்சாரத்தை சொல்லிட்டா இப்ப நான் ராவணன் இடத்துல நீ என்ன சமாச்சாரம் சொல்றேன் சொல்லணுமே என்று சொல்றேன் அதுக்கு சுக்ரீவன் சொல்ற ந மே சிமித்ரம் நசதானுகம் நோபகர்த்தினமே பிரியோதி அரிஷ்ட ராமசிய சகானுபந்த ததோசி பாலி பவதர்கவத்யாம் எனக்கு ராமனை காட்டிலும் நண்பன் யாரும் கிடையாது அந்த ராமன் விஷயத்துல பண்ற பிரீத்தியை காட்டிலும் வேற ஒரு இடத்துல நான் பிரீத்தி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ராமனை காட்டிலும் எனக்கு உபகாரம் பண்ணினவா யாரும் கிடையாது ராமனை காட்டிலும் பிரேமானவா எனக்கு யாரும் கிடையாது இதெல்லாம் சுக்ரீவனுடைய வார்த்தை நீ போய் சொல்லு ராமனுக்கு யாரெல்லாம் எதிரியோ அவெல்லாம் எனக்கு எதிரி அரிஷ்ட ராமஸ்ய சகானுபந்த ததோசி வாலி அகையல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வாலி எதிரியா இருந்து கொல்ல தகுந்தவனாக எப்படி ஆனானோ அதே மாதிரி ராமனுக்கு எதிரியாக நீ இருக்கிறபடினால நீயும் கொல்ல தகுந்தவன் தான் என்பதாக சொல்லுங்க இதே சமாச்சாரம் தான் துரியோதன சபையில நடந்தது கண்ணன் வர கண்ணன் வரச்சு தூதுவராக பாண்டவர்களுக்காக தூதுவராக வரையர் கண்ணன் அப்ப துரியோதனம் சொல்றோம் நீ என்னதுக்கு போய் விதுரர் ஆட்டுல போய் விதுரர் வீட்டுல போய் சாப்பிட்டு வர என்றதெல்லாம் கேக்குற அப்போ கண்ணன் சொல்ற துஷதன்மன் நபோக்தவியம் துஷந்தம் நைவ போஜயே என்பதாக யாரெல்லாம் 
நம்ம நமக்கு எதிரியாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவ வீட்டு சாத்த நம்ம சாப்பிட கூடாது ஒரு கால அவ விஷம் வச்சுட்டாலும் என்ன பண்றது ஆகையால சாப்பிட கூடாதுன்னு பயத்தினால சொல்ற அளவு என்னமோ சரி அவ வந்தா நம்ம சாதம் போடலாம் இல்ல துஷந்தம் நைவ போஜ ஏத்துன்னா நம்மள எதிர்க்கிறவளுக்கு நாம நாமளும் சாதம் போடக்கூடாது அவ வேற காரணத்தினால போயிட்டான்னா கூட நாம ஏதோ பிரீத்தியா சாதம் போட்டு வேற ஏதான காரணத்தினால ஆயிடுச்சுன்னா கூட இவங்க விஷம் வச்சுதான் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி லோக பிரவாதம் வரும் ஆகையால அவளை கூப்பிட்டு சாதம் போடாது யாரெல்லாம் நம்மள எதிர்க்கிறவளா இருக்கு நான் என்ன என்ன உன்னை எதிர்க்கிறேன்னா உனக்கும் எனக்கும் என்ன சண்டை வந்துடுச்சு அப்படின்னா பாண்டவான் துஷதே ராஜன்னு மம பிராணாகி பாண்டவாக என்று சொல்ற நீ பாண்டவான் துஷதே பாண்டவர்களை போய் நீ துவேஷிக்கிற அவ வேற யாரும் இல்ல என்னுடைய பிராணம் தான் மம பிராணாகி பாண்டவாக என்று கண்ணன் சொல்ற இந்த வார்த்தையும் அந்த வார்த்தையும் நம்ம ஒரு சமமா இருந்துட்டு இருக்கிறத பாக்கணும் அனுபவிக்கிறதுக்காக இங்க சொல்றேன் நானு அரிஷ்டராமஸ்தோசிவாலிவதார்கவத்தியல நீ போய் சொல்லு என்று சொல்லுகின்ற இவனும் போய் சொல்ற அந்த இடத்துல போய் லங்காஞ்ச சர்வா மகாதாபலன சர்வை கரிஷ்யாமி சமேத்திய பஸ்ம நீ சொல்லு லங்க முழுக்க நான் பஸ்மமா நான் பண்ணிடுவேன் என்று சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்புகிறான் இதுக்கு அப்புறமா அவன் போய் சேர்ந்துடுறான் அவன் போய் அங்க சொல்லி விடுறான் இப்ப சொல்ற மேல இவர் லங்கைக்கு போறதுக்கு உண்டான வழியெல்லாம் பண்ணணுமே என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்ப மறுபடியும் விபீஷணர் சொல்ற ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் சமுதிரராஜாவினிடத்துல சரணாகதி பண்ணமானாக்கா லங்கைக்கு வழிவிடுன்னு வழிவிடுவார்னு சொல்றேன் சயுகே யுக சங்காசம் சத்ரூணாம் சோகவர்தனம் சுஹதாம் நந்தனம் தீர்க்கம் சாகராம் சவ்யபாசிரயம் அசியதாஹனசவ்யம் ஜகாத விகதத்வம் தட்சிணோ தட்சிணம் பாகும் மகாபரிகசன்னிபம் கோசஹசிரப்பிரதாதாரம் யுபாயுஜம் மகத் அஜமே தரணம் வாத மரணம் சாகரவாள் ராமன் பிராயோபிரவேசம் பண்ற மாதிரி அங்க போய் ஒரு தர்ப்பத்தை போட்டுட்டு படுத்துறான் சமுதிராஜனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சமுதிராஜனிடத்துல நீர் தான் வழி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சரணாகதி பண்ணி படுத்துட்டு இருக்க மகரிஷி சொல்ற ஒரு கைய தலையில வச்சுட்டு அவர் படுத்துட்டு இருக்கிறான் கோசஹசிர பிரதாதாரம் யுபதாய புஜம் மகத் இந்த கை எப்பேற்பட்ட கை ஆயிரக்கணக்கில் கோதானம் பண்ணின கை எத்தனையோ பிராமணாளுக்கு பண்ணின கை அந்த கைய கொண்டு போய் தலையில வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்க தர்பத்தை இப்போ நம்ம திருப்பூர்ல அணியில நம்ம பெருமாளை சேவிக்கலாம் தர்ப சயனா ராமன் தர்பத்துல படுத்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் அப்பேற்பட்ட அந்த எம்பெருமான் இவரிடத்துல சரணாகதி பண்ணிட்டு சமுதிராஜனிடத்துல சரணாகதி பண்ணிட்டு அங்க படுத்துட்டு இருக்க ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல மூணு நாள் அஜமே தரணம் வாச மரணம் வாச சாகரசன் ஒன்னும் சமுதிரத்தை தாண்டவான தாண்டணும் இல்லைன்னா மரணத்தை ஏன அடையறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு அப்போ இவர் படுத்த நியமா தப்பிரமத்தோபி ஜக்மது இன்னைக்கு ஒருவர் நாளைக்கு ஒருவர் சமுதிராஜர் வந்து நமக்கு இடம் கொடுப்பேர் வழி கொடுப்பேர் வழி கொடுப்பேர் நினைச்சுட்டு ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு ராத்திரியும் முடிஞ்சது மூணு ராத்திரியும் முடிஞ்சும் சமுதிராஜன் வரல வராதத பார்த்த உடனே ராமருக்கு கோபம் வந்துட்டான் நமக்கு கண்ணு சிக சிகப்பாருதுனாக்க அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கணும் ஒரு காரணம் ரொம்ப பிரீத்தினால இருக்கும் இன்னொரு காரணம் ரொம்ப கோபத்தினால இருக்கும் இப்ப ராமருடைய கண்ணு செவந்து போச்சு இது கோபத்தினால செவந்து போச்சு நாம கிரமமாக சரணாகதி பண்ணிருக்கோம் இந்த சரணாகதிக்கு பண்ணிருக்கச்சே கூட இத அவன் ஏத்துக்காத நடக்கிறத பார்த்த உடனே ராமருக்கு கஷ்டம் வந்துடுச்சு கோபம் வந்துடுச்சு 
கோபம் வந்ததுனால அவர் சொல்றாரு லக்ஷ்மண் பார்த்து சொல்றேன் ஒரு வார்த்தை அவலேப சமுதிரசிய நதர்ஷயம் குணமே இல்லாத வாழிடத்துல போய் நாம போய் அவளுக்கு அவள பிரார்த்தனை பண்றது நேர்மையாக நடந்து கொள்றது இதெல்லாம் சரியில்லை இதெல்லாம் லாய்கள் அவ எந்த வழியில போறாளோ அந்த வழியில தான் நாம போய் ஆகணும் இந்த சமுதிர ராஜனிடத்துல நான் இவ்வளவு பிராமணிகமாக நீ இடம் விடணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணாக்க கர்வம் பிடிச்சுட்டு இவன் இடம் விடாத இருந்துட்டு இருக்கான்னா இந்த சமுதிரத்தை தாண்டுறதுக்கு எனக்கு என்ன தெரியாதான்னா அப்ப சொல்ற சாப்பமான சௌமித்ரே சராம் சாசி விஷோபமான சமுதிரம் சோழிஷாமி பத்யாம் யாம் துப்ளவங்கமாக சாப்பமான சௌமித்ரே லக்ஷ்மண அம்பர துணியும் அந்த பானங்களையும் கொண்டு வா என்னுடைய பானங்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட பானங்கள் அதெல்லாம் நாகாஸ்திரம் மாதிரி ஆசி விஷோகம் அது அப்படியே பாம்பு மாதிரி சீரிண்டு வரக்கூடியது இதை நான் விடுறேன் நானு விட்டக்க என்ன ஆகும் சமுதிரமே அப்படியே வறண்டு போயிட்டோம் பத்தியா அம்யாந்து புலவங்கமாக எல்லாரும் நடந்து போட்டோம் பா இங்கேந்து அந்த மாதிரி வழி பண்ணிடலாம் சாப்பபானய சௌமித்ரே விஷோபமான சமுதிரம் சோஷயிஷாமி பத்யாம் யாந்து புலவங்கமா அங்கேருந்து அவர் ரெண்டேந்து வாங்கிண்டே லக்ஷ்மண் ரெண்டேந்து ரெண்டு பானம் பானத்தை வாங்கிண்டே வாங்கிண்டதோட மாத்திரம் இல்ல ஒரு அஞ்சாறு பானத்தை சமுதிரத்துல விட்டே சமுதிரத்துல விட்டா என்னாச்சு அந்த சமுதிரத்துல தான் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சு இதுல ஒரு சூக்மான ஒரு அம்சத்தை பாக்கணும் இந்த பானன்றது இருக்கு ரொம்ப அயக்காந்தம் அதாவது ரொம்ப நெருப்புல காய்ச்சின இரும்ப கொண்டு போய் தண்ணியில விட்டோமானா என்ன ஆகும் தண்ணி அப்படியே கொதிக்கும் கொதிச்சதோட மாத்திரம் இல்ல அந்த தண்ணி குறைஞ்சு போயிடும் அந்த இரும்பு இது போறதுனால தண்ணி குறையும் ஆனா கொஞ்சம் தண்ணி மீறும் மொத்த தண்ணியும் போயிடும்னு சொல்ல முடியாது இவர் ஒரு நாலு பானம் விட்டு நாலு பானம் விட்டாக்க அப்படியே தண்ணி கொதிக்கிறது அந்த கொதிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல அப்படியே பார்த்தோம்னாக்க ஜலமும் குறைய ஆரம்பிச்சு இப்படி குறைஞ்சது இது குறைஞ்சு மொத்தம் குறையில இன்னும் ஒரு நாலு பானம் விட்டாக்க மொத்தம் குறைஞ்சு போயிடும் அப்ப பார்த்தேன் இவருக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்தோம் இப்பவானா வருவார்னு சமுதிராஜன் வந்து தனக்கு வழி விடுறேன்னு சொல்லுவான்றதுக்காக எப்பவுமே பெருமாள் வந்து தண்டனை சட்டுன்னு கொடுத்துட மாட்டேன் ஒரு லகு சிக்ஷைய கொடுத்து பார்ப்பே அந்த லகு சிக்ஷை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதே தப்பு பண்ணான்னாக்க அப்ப அவன் பாப்பத்திலேயே போய் சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்ப யோனியில பிறக்கும்படியாக பெருமாள் பண்ணுவேன் இதே ராவணனு கூட வந்தவன் முதல் நாளே ராவணனை வசம் பண்ணல இவருக்கு இருக்கிற கோபத்துல உடனே வசம் பண்ணிருக்கலாம் அத பண்ணல ஒரு வீரனுக்கு உண்டான ஒரு வழியில தான் அவர் போனேரே தவிர தானாலாம் போல நேர் வழியில போறவர் இப்பவும் சமுதிரராஜன அத்தியாமியாந்து பிளவங்கமாக நடந்து போகட்டும்னு சொன்னேரே தவிர ஆனா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணு இப்ப சமுதிர மகாராஜன் வந்து கூட தனக்கு இடம் விடுறேன்னு சொல்லிட்டா போனா போயிட்டு போற தகவத்தை நாம தனிச்சுக்கலாம்னு நினைச்சுட்டு பண்ணேன் நாலு பானம் விட்டது நாலு பானம் விட்டதுலயும் பார்த்தோம்னாக்க சமுதிரம் கொதிக்கிறது பொங்கிறது இது பொங்கிறது வேணா பொங்கிறதை தவிர சமுதிரராஜன் வந்த பாடு இல்லை இவருக்கு கோபம் வந்துடுத்தான் உடனே என்ன பண்ற ததஸ்துதம் ராகவ முக்ரவேகம் பிரகர்ஷ பானம் தனுர பிரமேயம் அந்த வில்ல எடுத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டேறான் சமுதிரராஜன் பேர்ல இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்றேன்னு கூட்டிட்ட அப்ப லக்ஷ்மணர் பக்கத்துல இருந்து சொல்ற இந்த காரியத்தை சௌமித்ரி உற்பத்திய விநிஸ்வசந்தம் மாமேதி சோகுவா தனுராலம் பே அத பிடிச்சுட்டேறான் ஐயையோ நீ சமுதிராஜன் மேல இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணாத இதுக்குள்ள எத்தனை ஜந்துக்கள் இருக்கு அத்தனை ஜந்துக்களும் அழிஞ்சு போயிடுமே ஜலம் இல்லைன்னு அழிஞ்சு போயிடுமே ஆகையால இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணாதேன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணர் பிடிச்சுக்கிறேரா அப்போ அந்த சமுதிரத்துல பார்த்த உடனே சமுதிரராஜனுக்கு அப்பதான் ஒரு இது வந்துருத்து பயம் வந்துருத்து பயம் வந்த உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த பக்கம்லாம் அப்படியே சமுதிரம் பொங்கி எழுறது இது என்ன ஏற்கனவே விட்ட பானத்தினாலேயே அப்படியே 
அற்புதமா வந்துட்டு இருக்கு சரி இது பிரம்மாஸ்திரத்தை வேற பிரயோகம் பண்ணிட்டாக்கா இது ரொம்ப அசக்கியமாயிடும் சொல்லிட்டு ததோ மத்தியாத் சமுத்திரத்திய சாகரத்திய சுயமுத்திதாம் உதயாத்ரி மகாசைலான் மேரோதிபதி மேர்மலையில இருந்து சூரியன் உதிக்கிற மாதிரி சமுதிர நடுவுல இருந்து சமுதிரராஜன் வந்தாராம் சமுதிரராஜன் வந்து ராமநடத்துல வந்து சரணாகதி பண்ற ஐயோ என்ன இந்த மாதிரி பண்ணாத நேர் இது பண்ணக்கூடாது உமக்கு வழி விட்டுறேன் நானே என்று சொல்ற ஏகா வழி மத்தியகதம் தரளம் பாண்டர பிரபம் விபிலயனோரதாபிரதேகோதரம் சமுதிரராஜர் எப்படி இருக்கான்றதெல்லாம் சொல்றாரு வழி விட்டுறேன்னு சொல்றாரு வழி விட்டுறதுக்கு சொன்ன உடனே அப்ப சொல்ற உடனே இவ்வளவு இருந்த கோபம் மொத்தம் தனிஞ்சு போயிடுச்சு தனிஞ்சு போன உடனே அவர் கேக்குற அமோகோயம் மகாபரணாக கஸ்மின் தேசே நிபத்தியதான் நீ வழி விடு ஹரியான் தரணே ராம கரிஷ்யாம் யதாஸ்தலம் நீ சொன்ன இத்தனை குரங்குகளும் தாண்டி போறதுக்கு எப்படி வழியோ அந்த வழியை நான் விடுறேன்னு நீர் சொல்லிட்டு இப்ப நாம் ஏற்கனவே இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை இதுல இந்த சேர்த்துட்டோம் இது எங்கான போய் சேரணும் இது இது எங்க போய் சேர்றதுன்றதுக்கு நீயே வழி சொல்லு அந்த இடத்துல நான் கொண்டு விடுறேன் என்பதாக சொல்லி சொல்றாராம் அமோகோயம் மகாபாரணா கஸ்மின் தேசிய நிபாத்தியதாம் என்று அதுக்கு சொல்ற சரி நான் சொல்றேன் வடக்க ஒரு பெரிய இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பாப்பம் சகையும் பாப கர்ம பி அங்க பண்ணவாள்லாம் நிறைய பாப்பம் பண்ணவாள்லாம் இருக்கா இந்த அஸ்திரத்தை அங்க விட்டுடுன்னு சொல்லுறேன் அந்த அஸ்திரத்தை அங்க விட்டுடுறேன் இப்ப இது போயிடுத்து இதுக்கு இங்க ஒரு கூடத்தாழ்வான் அதிமான கிறிஸ்தவத்துல ஆச்சரியமான ஒரு வார்த்தை பண்ற இது எங்கேயோ எத்தனையோ யோஜனை தூரம் கழிச்சு இருக்கிற வடக்கு கடல்ல போய் இந்த தாண்டி கிட்ட போய் ராமருடைய பிரம்மாஸ்திரம் விழுந்து அங்க இருக்கிற பாப கர்மா பண்ணவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சிரமத்தை ஏற்படுத்துறதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கச்சே இங்க இருந்துட்டே லங்கையை அழிக்க முடியாதான்னு நான் பெருமாளால இங்க இருந்தே ராவணவதம் பண்ணி சீதா பிராட்டிய கொண்டு வர முடியாதான்னு நான் என்னத்துக்காக சமுதிரராஜனிடத்துல போய் சரணாகதி பண்ற என்று கேள்வி சொம் தட்சிணஸ் நிவசந்தேபிராந்தரோத்தரபயோதி மகாந்தரீசே தைத்தியாத் நிஜைக்கஷரபாணயன் இதுக்கு போய் இங்க தென்கரையில இருந்துண்டு எங்கயோ இருக்கிற வடக்கு திக்குல இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ரொம்ப தூரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சமுத்திரத்துல பெரிய தீவுல இருந்துட்டு இருக்கிற அசுரர்களை இந்த பானத்தை போட்டு நீர் அழிச்சுட்டு இருக்க இங்க எதிரையே இருந்துட்டு இருக்கிற லங்கையில ஒரே ஒரு பானம் போட்டா போறோம் லங்கைய மொத்தத்தையும் அழிச்சு விடலாம் இது படலைன்னாக்க இது என்னதுன்னு தெரியல ஒரு சமயம் பார்த்தோமானாக்க நீர் மனுஷ கிருத்தியமா பண்றே ஒரு சமயம் பார்த்தோமான அதிமானுஷமாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு மனுஷனால செய்ய முடியாத செயலாக இருந்துட்டு இருக்கு உம்முடைய பிரபாவத்தை நான் என்னன்னு நான் சொல்றது இந்த பெருமாளுடைய ஒரு அதிமானுஷமான செயலை கூற தாழ்வான் மங்களாசாசனம் பண்ற இடம் விட்டாச்சு இந்த விஸ்வகர்மாவனுடைய பையன் நல நல நடக்கு சொல்ற இந்த சமுதிரத்துல ஒரு சேத்துவை கட்ட வேண்டியது என்று இந்த சேத்துவை கட்டுற இந்த அணை கட்டுறதுக்கு வரைச்சு மீது எல்லாரும் சகாயம் பண்றா வானரெல்லாம் சகாயம் பண்றா அங்க இருக்கிற மரத்தெல்லாம் பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு சேத்து பந்தனம் பண்ணி ஆகிடுச்சு அப்ப பாக்குற பார்த்தோம்னா அந்த லங்கையே அழிகிற மாதிரி சோசன சொல்லாம் சில கெட்ட நிமித்தங்கள்லாம் தம்பட்டுதான் இதெல்லாம் பார்த்து ராமர் சொல்லிட்டு இருக்கேர் அவர் ஜகாம தன்மி தர்மாத்மா சுக்ரீவேண சமன்பிதா அந்நே மத்தியேன கச்சந்தி பார்ஷதோன்னே பிளவங்கமாக 
தலிலம் பிரபதந்தியே மார்க்கமன்யே பிரபதிரே கேச்சித்வைகாயசகதாகோஷேண மகதாகோஷம் சாகரசமுச்சிதம் நளச்சக்கரே மகாசேதும் மத்தே நதனதீபதே ஆச்சரியமான ஒரு சேதுவ கட்டிட்டா நலம் வாங்க போலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வானர சைன்யம் போறது சுக்ரீவர் போற ராமன் போற ராமன் ஹனுமாருடைய தோல்ல உட்காந்துட்டு போற லக்ஷ்மணர் அங்கதனுடைய தோல்ல உட்காந்துட்டு போற எல்லாரும் போற இத்தனை கும்பலும் பெரிய சேர்த்துதான் கட்டிருக்கு அதுக்கு மேல பெரிய கும்பலா இருக்கு வானர கும்பல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உற்சாகம் நான் போய் ராவணனை வதம் பண்ணிடுறேன் நான் போய் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணிடுறேன்னு நாம் பண்ணுவோம் நான் ஒத்தனே போறோம் இத்தனை பேர் வரவானா வரவானான்னு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த குரங்கு மொத்தம் அப்படி உற்சாகத்துல எகிரி எகிரி குதிச்சுட்டு போயின்னு இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு பிடிச்சு தள்ளிட்டு வேகமா போறது போச்சே பார்த்தோம்னாக்க இது இது கவியினுடைய ஒரு அனுபவம் ஆச்சரியமான அனுபவம் சலிலம் அந்நே மத்தே நகச்சந்தி பார்ஷதா அந்நே பிளவங்கமா சில குரங்குகள்லாம் நடுவா போறதா சில குரங்குகள்லாம் இத ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு இந்த ஓரமா அந்த ஓரமா அப்படி ஓரம் ஓரமா போறதா இப்படி ஓரம் ஓரமா போனா இந்த கும்பல்ல ஓரமா போச்சு துபில்னு ஜல்லத்துல விழுந்துடுறது விழுந்த உடனே மறுபடியும் ஏந்த இன்னும் வேகமா ஓடி போறதா அங்க சலிலம் பிரபதம் தென்னே மார்க்கமன்னே பிரபதிரே கேச்சிது வைகாயசகதாகா இப்படி ஒரே டிராபிக் ஜாம் வந்த மாதிரி ஆயிட்டு தான் இத்தனை குரங்கு பார்த்த உடனே பின்னாடி இருக்கிற குரங்கு முன்னாடி இருக்கிற குரங்கு எல்லாம் தாண்டி தானே நம்ம போனோம் எப்படா போறதுன்னு பாக்குறதா அனுமான் மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு யோகம் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம தாண்டி ஆகாசத்தால தாண்டி போவோம்னு வியோக மார்க்கத்துல போறதான் இது அப்படியே அனுபவிச்சு சொல்றார் என்ன அவருக்கு பிரம்மாவனுடைய அனுகிரகத்தினால ரகசியமாக நடக்கிறதோ பரஸ்யமாக நடந்ததோ எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அந்த தெரிஞ்சதுனால அத பிரத்யமா அப்படியே வால்மீகி பகவான் இங்கு எழுதுற அந்நே மத்தே நகச்சந்தி ஜகாம தன்மி தர்மாத்மா சுக்ரி வேண சமன்வித அக்ரதஸ்தீபாந்திரமாசலக்ஷணம் அந்நே மத்தே நகச்சந்தி பார்ஷதோன்யே பிளவங்கமா சலிலம் பிரபதம் சன்யே மார்க்கமன்யே பிரபேதிரே இங்க இவ ஒரு பெரிய ஒரு கோஷம் போடுறா இந்த கோஷம் சமுத்திர கோஷத்தையே சைலண்டா ஆக்கிவிட்டான் அப்படி போயிட்டு இருக்கா என்பதாக சொல்ற அப்போ இந்த சமயத்துல ராமர் வந்து லக்ஷ்மண இடத்துல சொல்ற பர்பா ராட்சசாலுக்கெல்லாம் ஒரு நாச சூச்சகமாக சிலதெல்லாம் தெரியறது ஆகையால பாக்கலாம் நேர போனோம்னா இங்க இருந்து அந்த இடத்துக்கு தாண்டி போயிட்டார் இத சுவாமி தேசிகன் அனுபவிக்கிற திருத்தகதி தருமிருக வரூதி நீ நிருத்தலங்கா வரோத வேபசுலாசிய லீலோபதேச தேசிக தனுர்ஜா கோஷம் திருத்தரகதி திருத்தகதி இது இந்த கதின்றது துருதகதின்னு சொல்றதுக்கு வேகமா போறதுன்றதுக்கு சொல்றது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் அந்த வால்மீகி அனுபவிச்சது சில பேர் நடுவுல போற சில பேர் ஓரத்துல போறா சில பேர் விழுறா சில பேர் வந்தா கூட கவ மார்க்கத்தினாலயும் போறா எவ்வளவு சீக்கிரம் போனோமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்துக்கு லங்காப்பட்டினத்துக்கு போயிட்டாலாம் அந்த லங்காப்பட்டினத்துக்கு போன உடனே அங்க லங்காப்பட்டினத்துல இருக்கிற அந்தாப்புற ஸ்திரீக்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நடுக்கம் வந்துடுச்சோம் அதுக்கு காரணம் என்ன பெருமாள் போன உடனே தன்னுடைய வில்லுல இருந்து நான் ஊட்டி அப்படி ஒரு டக்குன்னு அத ஒரு ஒரு தனுசுல இருந்து ஒரு கோஷத்த ஒரு சப்தத்தை ஏற்படுத்தினேனா அந்த சப்தம் ஆகிப்போச்சு இனிமே ராமநாதம் வந்துட போறதுன்னு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி லங்கையில இருக்கிற அந்தப்புற ஸ்திரீக்களுக்கு எல்லாம் நடுக்கத்தை உண்டாக்கிட்டு என்று சுவாமி அனுபவிக்கிற இங்க லங்கையை தாண்டினத்துக்கு அது இந்த லங்கையை தாண்டியாச்சு அந்த இடத்துல போய் சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னு சுக்ரீவனை அனுப்பிச்சு வைக்கிற இவாளுடைய ராவணன் சாரண சுக்க சாரணால அனுப்பிச்சு இவாளுடைய பலத்தை பாக்குற 
இது பலத்தெல்லாம் பார்த்தாலும் கூட அவளையும் விட்டு அனுப்பிச்சு வச்சிட்ற போனா போயிட்டு போறது எப்படி பலமா இருந்தா ராமராணம் சார் நீ போய் சொல்லுக்கோ என்று சொல்லுற இன்னும் ஒரு நாள் சமயம் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் வந்தாய் போச்சு இப்பவும் கணக்கு சாந்தோச்சனம் பண் இப்பவும் கணக்கு நீ என்னிடத்துல சரணாகதி பண்ணி சீத்தையை தராத போயிட்டேனாக்க நாளை தினத்துல லங்க பாழா போயிடும் அதை பத்தி விசாரப்படும் ஆகையால நீ இதை யோசனை பண்ணி செய்யன்னு சொல்லி சொன்னேன்னு சொல்லி ராமர் சொல்லி அனுப்பிக்கிறேன் எல்லாம் எதுவும் கேட்கலாம் அது போன அதுக்கு அப்போ ராவண வானர சைன்யத்தினுடைய பலம் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்லுன்னு அங்க இருக்கிறவனை கேட்டுட்டு இருக்காளோ சரி அவன் அங்கேருந்து மேல ஏறி தன்னுடைய உப்பரிக்கு மேல ஏறி உட்காண்டு அங்கேருந்து பாக்குறான் பார்த்து இங்க என்ன நடக்கிறது யார் வந்திருக்க என்னன்னா இவெல்லாம் யாரு அவ யாரு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காளா அதை கேட்டுட்டே இருக்கச்சு இவரும் மேல மலை மேல சுவேல பர்வத்தம்னு ஒரு பர்வத்தம் இருக்கு அந்த சுவேல பர்வத்தின் மேல ஏறி உட்காண்டு இவரும் பாக்குற இங்க பார்த்தோம்னாக்க யார் என்ன இருந்துட்டு இருக்கா அவளுடைய பலாபலத்தெல்லாம் பத்தி இவரும் பார்த்துட்டு இருக்க அத கேட்டுட்டே இருக்கச்சு இது அங்கேருந்து பாக்குற சுக்ரீவன் பா சுக்ரீவனுக்கு ராவணனை பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய முதல்ல பெருமாள் அங்கதனை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அங்கதனை அனுப்பிச்சு பார்த்து அங்கதனிட போய் சொல்ற அந்த அங்கதன் போய் சொல்றான் நீ போய் பார்த்துக்கோ எத்பலமே எத் எத்பலம் தும் சமாசிரிச்ச சீதாமே ஹதவானசி தர்ஷே யதாகாம் சசைன்யஷ்ட சபாந்தவா ஸ்வக்காலே நகரீம் லங்காம் சப்ராகாரம் சதோரணாம் ரட்சசாஞ்ச பலம் பசிய ஷரைர் வித்வம்சிதம் மயா பெருமாள் சொல்லச்சு ராவனுடைய அதாவது என்னுடைய பலத்தை நீ பாரு பார்த்ததோடு நீ எந்த பலத்தை கொண்டு சீதா பிராட்டியை எடுத்துட்டு போனையோ அந்த பலம் நாளை கார்த்தால நாசமா போயிடும் ஜாகிரதை இதுதான் உன்னிடத்துல சொல்லி சொல்ற நீ இப்ப போய் அங்கதன் போய் சீதா பிராட்டியின் இடத்துல சொல்லு சீதா பிராட்டிய ராவண சமர்ப்பிக்கும்படியாக ராவண ராமனிடத்துல சமர்ப்பிக்கும்படியாக சொல்றான் அதுக்கு கேட்கலன்னாக்க இதுதான் நடக்க போறது வேற ஒன்னும் நடக்க போறது இல்லைன்னு சொல்லிருக்க அப்போ இவ்வளவு தூரம் சொன்னாலும் கூட அவனுக்கு அதுல ஒரு இது வரல வந்து அதுக்குள்ள என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்றான் இத சொல்லி போனான சரி இந்த நேர் வழியில எப்பவுமே ராவண ராவணனுக்கு போறதுக்கு தெரியாது சீதா பிராட்டி அன்னைக்கு தூக்கி வந்தது ஒரு சன்னியாசி வேஷம் போட்டு மாரீச்சனை கொண்டு வஞ்சனை பண்ணிதான் சீதா பிராட்டிய தூக்கிட்டு வந்தான் இப்ப இன்னொரு வழி பண்ணுவோம் வித்யுஜிஷ்வன்னு ஒரு ராட்சசன் அந்த ராட்சசன் மாயில மாயையா காரியம் பண்றதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அவனை கூட்டு நீ எதனா உன்னுடைய மாயினால எதனா ஒரு காரியம் பண்ணையானாக்க இப்ப சௌகரியமா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றான் விஜு ஜிஷ்வனும் சரி நான் அப்படியே நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டான் அப்ப விஜு ஜிஷ்வன் என்ன பண்றான் ஒரு ராமபானம் மாதிரி ஒரு பானத்தை பண்ணி தன்னுடைய பானத்தால ராமனுடைய தலை அப்படியே ராமன் எப்படி இருக்கிறோ அப்படியே அந்த ராமனுடைய தலைய அப்படியே வெட்டி வந்து ரத்தம் சுட்டிண்டு இருக்கிறத கொண்டு போய் சீதா பிராட்டி எதிர கொண்டு போய் விட்டார் சீதா பிராட்டி எப்படி இருந்துட்டு இருக்கா அவள் பாவம் ராமனையே நினைச்சுட்டு தியானம் பண்ணிட்டு அவ அங்க பட்டுட்டு இருக்க அங்க இருந்துட்டு இருக்கா பாவம் சீதா அவள் எதிர கொண்டு போய் இதை கொண்டு விட்டார் அத்திய சுப்தஸ்ய ராமசிய பிரஹஸ்தேன பிரமாதின அசக்தம் கிருதஹஸ்தேன சிரச்சின்னம் மகாதீனா அந்த ராமருடைய தலை அவர் தூங்கிட்டு இருக்கச்சு அதை வெட்டி இங்க அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நானு என்று சொல்றாளா வித்யுக்ஷ்வாசனம் பிரணாமம் அந்த ராவணனுடைய எதிர நின்று அந்த வித்யுஜிக்வன் இந்த தலையை காண்பிக்கிறான் நீ கொண்டு போய் சீதா பிராட்டிக்கு காண்பு சரிவா பாக்கலாம் இத பார்த்த உடனே அவர் பிராணனை விட்டுடுவா சீத பிராணனை விட்டுட்டான்னு சொன்னாக்க ராமன் அங்க பிராணனை விட்டுடுவேன் எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சவித்யுஜிஹ்வேனிகீரியமான 
இதை கொண்டு போய் வித்யஜிக்கு கொண்டு காண்பிச்சு தலையை கொண்டு போய் காண்பிச்சு சீதா பிராட்டி நடத்துல காண்பிச்சு பாரு ஒன் ராமன் போயாச்சு இனிமே நீ வந்து என்னிடத்துல பிரீத்தியோட இருந்துடும்னு ராவணன் அவள்கிட்ட சொல்றான் அப்பவும் அவனுக்கு புத்தி போல அப்ப சீதா பிராட்டிக்கு ஒரே அழுக அவ சொல்ற நயனே முகவர்ணஞ்ச பர்த்துகு சதுஷம் முகம் அங்கங்க வாக்கியம் பர்த்தர் முகம்ன்ற வார்த்தை அரே பையன் வர சொல்றியா சரி பர்த்துகு தத் சதுஷம் முகம் கணவனுடைய முகத்துக்கு சமானமான முகமாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்றோம் அது கணவனுடைய முகம் ராமபிரானுடைய முகம் இல்ல அது அதுக்கு சமானமாக அதே மாதிரி ரூபத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற வேற முகம் தான் சொல்ற வால்மீகி வாங்கி போட செய்யே சொல்ற நயனே முகவர்ணஞ்ச பர்த்துகு தத் சதுஷம் முகம் கேஷான் கேஷாந்த தேசஞ்ச தஞ்ச சூடாமணி சுபம் ஏதை சர்வைரபிஜானி அபிஜாய துக்கிதா விஜகர்ஹேத்ர கைகேயீ குரோஷந்தி குரரி யதா அப்படியே சீதா பிராட்டி அழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த இடத்த பார்த்து ராமருடைய திருமுக மண்டலம் மாதிரி இது இருந்துட்டு இருக்கே வேற ஏதானா அடையாளத்தை கொண்டு இது ராமருடைய திருமுக மண்டலம் தானான்னு தீர்மானம் பண்ணலாம்னா அந்த குழல் கற்றைய பாக்குற அங்க இருக்கிற மீதி அடையாளங்கள்லாம் பார்த்தா இது ராமனுடைய திருமுக மண்டலம் ஆட்டம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறான் சீதா பிராட்டி உடனே அழுகா இதுதான விரும்பினா கைகேயி சகாமா பவ கைகேயி ஹதோயம் குழந்தனா அப்ப ராமர் என்ன வார்த்தை சொல்றோ சொன்னேரோ அதே வார்த்தை இப்ப சீதா பிராட்டி சொல்ற கைகேயி என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அது நடந்து போயிடுத்து ஆகியால குல முத்சாதித்தம் சர்வம் தொயா கலகசீலையா ஆகியால இனிமேல் என்ன பிரயோஜனம் ஒன்னும் கிடையாது பதினாலு வருஷம் கழிச்சு ராமர் என்ன வரப்போறேரான்னா ஒன்னும் புறவாரதுல அவ பார்த்த ஏவ முக்வாத் வைதேகி வேப்பமான தபஸ்வினி ஜகாம ஜகதீம்பலா சின்ன கதலீயதா ஒரு மாழ மரம் வெட்டினா எப்படி விழுந்து தொப்பில்னு விழுந்துருமோ அந்த மாதிரி அவ அப்படியே விழுந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாளா சீதா பிராட்டி அனுத்தம் வச்சனம் தேஷாம் அல்பாயுரசிராகவாம் இப்ப ராம உமக்கு எத்தனையோ பேர் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலையும் ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்திலையும் வரச்செல்லாம் அவ எல்லாரும் முதல்ல உமக்கு பண்ண ஆசீர்வாதம் தீர்காயுஷ்மான் பவா அப்படின்றதுதான் அந்த ஆசீர்வாதம் பண்ண உத்திஷ்டம் தீர்க்கமாயுஸ்தே தெய்வஜைரபிராகவா ஜோசியெல்லாம் சொன்ன நீர் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்கள் ராஜ்யத்தை சாசனம் பண்ண போறேர் எத்தனையோ யாகங்கள்லாம் பண்ண போறேர்னு சொல்லி ஜோசியெல்லாம் சொன்னா அந்த ஜோசியாளுடைய வார்த்தை இதனுடைய வார்த்தை எல்லாம் பொய்யா போயிடுத்தே அன்றதம் வச்சனம் தேஷாம் அல்பாயுரசிராகவா நம்மளுக்கு நமக்கே கூட சில சமயத்துல விதி கண்ண மறைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இது ஜோசியம் தெரிஞ்சவாளுக்கு கூட சில சமயத்துல முக்கியமான விஷயத்த பாக்குறதுக்கு விட்டுடுவா விட்ட பிற்பாடு என்ன இப்படி பாத்துருக்கே அப்படின்னு சொன்னா ஆமா ஆமாண்டா என்னமோ எனக்கு அப்ப தோணல என்று சொல்லுவா இது என்னதான் சாத்து போட்டு வச்சு டிக் அடிச்சுட்டு போனோமானா கூட கடைசியில முக்கியமானது நாம விட்டுடுவோம் இத சீதா பிராட்டி சொல்ற அன்னைக்கு எல்லாரும் உன்னுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து தீர்காயுஷா இருக்குன்னு சொல்றாளே அவ கண்ணையும் காலம் மறைச்சுட்டா என்னன்னு தெரியலையே என்பதாக சொல்லி சொல்றாளா இப்படி ராமர் இல்லாத என்னால இருக்க முடிய பர்து சிரோ தனுஷ்டைவ ததருஷ ஜனகாத்மஜா ஏவும் லாலப்பியமானாயாம் சீதாயாம் தத்ர ராட்சதா அபிஜக்ரம பர்த்தாரம் அநேகஸ்தாஞ்சலி நோ நமஸ்தி மகாராஜா ராஜபாவா கஷமான்வித கிஞ்சித் ஆத்தியம் காரியம் தேஷாந்தம் தர்சனம் குரு என்பதாக இல்ல கொஞ்சம் இந்த சீதா பிராட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே மூர்ச்சை அடைஞ்சு கீழ விழுந்துடுறா இத பார்த்த உடனே அங்க சரமா அப்படின்ற ஒரு ராட்சசி அந்த ராட்சசிலையும் சில நல்லவாள் இருக்கா ராட்சசன்ல விபீஷணன் இருக்க மாதிரி ஏற்கனவே திரிஜட்ட எப்படி நல்லவளா இருந்தாலும் அதே மாதிரி சரமா பக்கத்துல வந்து சொல்றாளா 
இவளுக்கு தேத்திரவு சொல்றா இவளுக்கு ஜலம் தளிசி இவள நூல்ல எழுப்புறா ஆஸ்வாசம் பண்ணி சொல்ல சமாசசி வைதேகி மாபூத்தே மனசோ வியதா உக்தாய திராவணத்துவம் பிரத்யுக்தஸ்ட ஸ்வயம் ஸ்வயம் அவ சொன்ன உடனே என்னம்மா என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறான் சபாரு இதோ இந்த இடத்துல மொத்த கும்பலும் வானர கும்பல் மொத்தம் வந்துட்டு ஹனுமஜா ஹனுமான் ஜாம்பவான் அங்கதன் நீலன் மைந்தன் அப்படின்னு எத்தனையோ வானர சைன்ய அதிபதிகளோட கூட ராமர் லக்ஷ்மணர் எல்லாரும் வந்திருக்கா இங்க ஒரு சப்தம் கேக்கிறது பாரு அவளுடைய ஒரு ஒரு உற்சாகமான சப்தம் கேக்கிறது ராமர் கணக்கு போயிருந்தாக்க இந்த சப்தம்லாம் கேட்காது இது ராட்சசாலுடைய ஒரு மாயம் இது கம்பீரம் அந்த வானராளோட சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இவெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இவ ராட்சச கூட்டங்கள்லாம் சன்னாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா இங்க பேரி வாத்தியங்கள்லாம் கேக்குறது குதிரை தேர் இல்லைன்னு எல்லாரும் போறதெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சே அங்க ராமர் கணக்கு வதம் பண்ணிட்டு ராமர் போயிட்டே இருந்தாக்கா இவாளும் சண்டைக்கு பிரயத்னம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவளிடத்துல இருந்தும் அந்த சப்தம் வராது இது உன்னை ஏமாத்தத்துக்காக தான் பண்ணிருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாரு இந்த தலை இங்க இல்லாத போயிடும் இது மாயினால ஏற்பட்ட தலை சொன்னாலாம் அகம் திரட்சாமி சித்தார்த்தம் துவாம் சத்ரோ வினிபாதிதேம் ஆகதசிஹி ராமசிப்ரம் அங்காகதாம் சதீம் நான் நிச்சயமா அதை இன்னும் பாக்குறேன் இன்னும் சீக்கிரமாகவே நீ ராமனுடைய மடியில உட்காந்து புஷ்பக விமானத்துல ஏறி போக போற நீ ஆகையால விசாரப்படாதுண்ணா இத கேட்ட உடனே அப்படியே கட்டி பிடிச்சுக்கிறாளாம் சீதா பிராட்டி ராட்சசையா இருந்தாலும் தரமைய இந்த வித்யுத் ஜிஷ்வன் வச்ச தலையும் கொஞ்ச நாளில் பறஞ்சு போயிட்டு இந்த நிலையில சீதையை பார்த்து அவளுக்கு வந்து சொல்லி ஒரு நல்வார்த்தை சொல்லி சீதைய ஆசாதப்படுத்தினவளுக்கு தன்னிவாதத்தை சொல்றான் சீதா பிரதி அந்த பக்கத்துல ராவணனுக்கு மால்யவான் அவருடைய மாமா அவர் உபதேசம் பண்ற மாதாமகன் உபதேசம் பண்ற மாதாமகன் அம்மாவனுடைய அப்பா அவர் உபதேசம் பண்றேராம் ரோஜதே சந்தி ராமேண ராவண இப்ப எதிராளியுடைய பலாபலம் பார்த்துதான் நாம நடந்துக்கணும் ராமனுடைய பலத்தையும் உன்னுடைய பலத்தையும் ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தமானமாக்க ராமனுடைய பலத்துக்கு முன்ன உன்னுடைய பலம் ஒரு எதிர நிக்கிறதுக்கே தகுதியற்றதாக ஆயிடுத்து ஆகையால நான் சொல்றேன் நானு தயவு செஞ்சு ராமனோட சந்தி பண்ணிக்கோ சேர்ந்துக்கோ சுராணம் மசுராணஞ்ச தர்மா தர்மோ ததாசிரயம் தர்மோஹி ஸ்ரூயதே பட்ச அமராணம் மகாத்மனாம் அதர்மோ ரட்சசாம் பட்சாஞ்சராட்சசாம் தர்மோ வை பிரசதே தர்மம் எதா கிருதம் அபூத்யுகம் அதர்மோ கிரசதே தர்மம் எதா திஷ்ய பிரவர்த்ததே தத்வயாச்சரதாலோகான் தர்மோபி நிகதோ மகான் அதர்ம பிரகிரீதஸ்தேனாஸ்மலினே தர்மம் அதர்மம் ரெண்டு இருந்திருக்கு தேவதகள்லாம் தர்மத்தை ஆசிரியக்கிற அசுராள்லாம் அதர்மத்தை ஆசிரியக்கிற ஆனா சில சமயங்கள்ல அதர்மம் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கோம் முடிவுல ஜெயிக்கிறது தர்மம் தான் இதை ஞாபகம் வச்சிருக்கோ இத்தனை நாள் வரைக்கும் உனக்கு ஏற்பட்டதெல்லாம் ஒரு நீர்குமிழி மாதிரி தான் இது இது நீர்குமிழி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது போயிடும் இது அதர்மத்துக்கு ஏற்பட்ட ஜெயம் உண்மையான ஜெயம் இல்ல இது நீர்குமிழி மாதிரி தான் ஆகையால நான் சொல்றேன் நானு சரி இன்னும் நீ பெரிய பராக்கிரமசாலி ஆகையால ஒரு மனுஷனிடத்துல போய் பயப்படணுமா அப்படின்னு சொன்னா இது சாதாரண மனுஷன் இல்ல இங்க வந்திருக்கிறதே சாட்சா பெருமாள் தான் வந்திருக்க ராமனாக வந்திருக்கிறவர் யாருன்றத நீ தெரிஞ்சுக்கோ 
இவர் மகாவிஷ்ணு தான் அப்படின்னு விஷ்ணு மன்யா மகே ராமம் மானுஷம் ரூபமாஸ்திதம் நகி மானுஷமாத்ரோசம் ராகவோ திருட விக்ரமகா நூறு யோஜன தூரம் இருக்கிற ஒரு சமுதிரத்துக்கு அணை கட்டி இத்தனை பேரும் வந்திருக்கான்னு சொல்லி சொன்னாக்க இது யாராக தான் இருந்துட்டு இருக்கும் சாட்சாத் எம்பெருமான் சிவன் நாராயணன் தான் இதுக்கு நீ ஏன் இதுல சந்தேகப்படுற அப்படின்னா ஏன பத்தா சமுதிரே சேது ச பரமாத்புத புருஷ்வ நரராஜேனிம் ராமேண ராவண இப்படி இந்த சேது பந்தம் கட்டினது ஒன்ன வச்சே நீ சொல்லலாமே இது ராமர் சாதாரண மனுஷன் மனுஷன் இல்ல பெருமாளே தான் வந்திருக்கார் விஷ்ணு வேதான்றத தெரிஞ்சுக்கலாமே ஆகையால அவரோட சந்தி பண்ணிக்கோ அவரோட சேர்ந்துக்கோ என்று தன்னுடைய தாத்தா உபதேசம் பண்ற உபதேசம் பண்றதெல்லாம் காதலியே வாங்கிக்க மாட்டேன்றான் மானுஷம் கிருபணம் ராமமேக்கம் சாகா மிருகாசிரயம் சமர்த்தம் மன்யதேகேனத்தியம் பித்ராவனாசிரயம் என்னன்னா சொல்றான் பாரு நீர் என்ன இப்படி போய் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனுக்கு பயந்துட்டு சீத்தையை கொண்டு கொடுத்து அவனிடத்துல போய் அவன் காலில் விழுந்து சரணாகிட்டி பண்ணிக்கோ சந்தி பண்ணிக்கோன்றதையே இவனை பார்த்து பண்ணிக்க முடியும் சரி இல்ல ஒரு ஆசிரிய பலமான யார சார்ந்திருக்கானோ அவளானா ரொம்ப பலத்தோட இருந்துட்டு இருக்கவானா பரவாயில்ல ஒரு குரங்கு ஒரு இடத்துல நிக்காத கலைக்கு 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 தாவி தாவி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு குரங்க போய் ஆசிரியச்சிருக்கா அவன அவனை போய் சொல்றீங்க அப்படின்னா சமர்த்தம் மன்னிசே கேன தெக்கம் பித்ரா வனாசிரியம் இல்ல ராவனுக்கே அவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமம் நினைக்கிறேன்னாக்க அப்பா காட்டுக்கு போனானா இவன் காட்டுக்கு போனோமான்னா தனக்கு ரைட் ராயலா வரக்க வரக்கூடிய ராஜ்யத்தை அதையும் எடுத்துக்கு ஆள முடியாத அதுக்கு கூட சாமர்த்தியம் இல்லாத காட்டுக்கு வந்து அல்லாடின் இருக்கான் ஹீனம்மா மன்னசே கேன அஹீனம் சர்வ விக்ரம என்ன போய் குறவா நீர் சொல்றாரு எல்லா பராக்கிரமமும் இருந்துட்டு இருக்கிறவன் நானு என்ன போய் குறவா சொல்லி ராமனிடத்துல போய் சந்தி பண்ணிக்கோன்னு சொல்றியே இது எந்த விதத்துல நியாயம் சரி நீர் சொல்றது எல்லாமே சரியா இருந்தா கூட இருந்துட்டு போட்டோம் விதா பஜ்யம் அப்பேவும் நனமேயம் து கசியதி ஏஷமே சகஜோ தோஷகா சுவாவோ துரதிக்ரமகா வாஸ்தவம் என்னால என்னுடைய சுவாவத்தை மாத்திக்க முடியாது இப்ப எல்லாரும் சொல்றாளே இந்த காலத்துல எல்லாரும் சொல்ற இதுதான் என்னுடைய சுவாவம் இதை என்னால எப்படியும் மாத்திக்க முடியாது இது நான் இப்படிதான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாளோ இல்லையோ அது அன்னைக்கே ராவணம் சொல்றான் இது மாத்திக்க முடியாதுன்னு சொல்றது சொல்லக்கூடாது மாத்திக்க வேண்டியது நியாயம் இந்த காலத்துல நாம எல்லாம் நிறைய தப்பு காரியம் பண்றோம் பசங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்றது கிடையாது அது கால ரொம்ப நாள் கழிச்சு காலம் பண்ணவானாக்க இவன் ஒரு சூழ்நிலையில இருந்துட்டு இருக்கா இந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போச்சு வேற ஒரு சூழ்நிலையில போற இந்த சின்ன வயசா இருந்துனாக்க அந்த காலத்தை கொண்டு அந்த வேற சூழ்நிலையும் அவளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும் அது இல்லாத ஒரு காலம் ஒரு இருபத்தாறு வயசு இருபத்தேழு வயசு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்துட்டு புது சூழ்நிலையில அவளால இருக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுச்ச என்ன ஆறுதுனாக்க அப்பதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனசுல ஒரு பகவானுடைய அனுகிரகத்துல நேரம் போயிடுத்துன்னா சரியா போறது அதுல எதனா கொஞ்சம் தடங்கள் வந்ததுன்னா கூட அந்த மனசுல கொஞ்சம் மாறுதல் ஏற்படுறது மாறுதல் ஏற்பட்டா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சிரமத்தை ஏற்படுறது இந்த பின்னாபிப்பிராயங்கள்லாம் ஏற்படுறது இதெல்லாம் ஒண்ணு இதுவும் இல்லாம சில பேருடைய அதனாலதான் இவ என்ன சொல்றான் நான் என்னுடைய வழியில போறேன் என்னால விட்டு கொடுத்து எல்லாம் போக முடியாது என் சுபாவத்தை நான் பண்றேன் உன் சுபாவத்தை நீ பாத்துக்கோன்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்க அந்த காலத்துல தலிகை பண்றதா இருந்தா கூட ஆத்துல என்ன தலிகை பண்ணணும்ன்றத பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு தலிகை பண்றா அவளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் இன்னைக்கு தலிகையா இருக்குமே தவிர இவாளுக்குன்னு ஒரு பிடிக்கிறதுன்றதோ பிடிக்காததுன்றதோ கிடையாது இந்த ஆத்து பெருமாளுக்கு இதுதான் திருவள்ளம் என்று சொல்லுவா அந்த காலத்துல இந்த ஆத்து பெருமாள்னு சொன்னோம்னா யார் பெருமாள் சாப்பிட போறேன்னா பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ணாத இவ சாப்பிட போறது இல்ல இங்க யார் பிரதானமாக இருந்துட்டு இருக்காளோ மாமனாரோ இல்ல கணவனோ யாரோ அவளுடைய எது பிரீத்தியோ அதுதான் இவளுக்கு எல்லாம் பிரீத்தி அவளுக்கு பிடிக்காது இவளுக்கு பிடிக்காது இப்ப இந்த காலத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னா உனக்கு ஓணும்னாக்க நான் தனியா பண்ணி போடுறேன் எனக்கு வேண்டியத்தை நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இது தனியா வச்சிருக்கேன் உனக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் தனியா வச்சிருக்கேன் எல்லாம் மார்க்கு எல்லாம் போயிடுச்சு இதெல்லாம் அசுர சுபாவம் நம்மளிடத்துல அசுரனுடைய ஒரு குணமும் நம்மளிடத்துல இருக்கிற தமோ குணம் இருக்க தமோ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு 
இதுதான் ராவணம் சொல்றான் வாஸ்தவம் என்னுடைய சுவாவம் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு என்ன ரெண்டா புலந்தா கூட யார் கால்லயும் நான் விழ மாட்டேன் ஏஷமே சகஜோதோஷோ துரதி கிரமகா அகியல என்னால எதுவும் முடியாது நீ என்ன வேணா ராமர் சேது பந்தனம் வேணா பண்ணட்டோம் வேற எது வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம் அவருடைய ஒன்னுக்கு ஒன்னு நான் சண்டை போட்டுதான் ஆவனே தவிர அவர் காலில் விழுந்து சீதா பிராட்டிய கொடுக்கறதுன்றது எனக்கு சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயம் என்று சொல்வார் அங்க பாக்குற இந்த விபீஷண ராமரிடத்துல சொல்ற அந்த லங்கையில எப்படி எப்படி எல்லாம் சன்னிதானங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அகழ்லாம் எங்க இருந்துட்டு இருக்கு எந்த இடத்துல முதல் சவர் இருந்திருக்கு நம்ம மேற்கு பக்கமா போலாமா இல்ல தெற்கு பக்கமா போலாமா வடக்கு பக்கமா போலாமா எந்த பக்கம் போனாக்க எது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த சிவேர்ல பர்வதத்து மேல இருந்துட்டு அங்க இருக்கிற சன்னிவேசங்கள்லாம் லங்கையில இருக்கிற சன்னிவேசங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப சொல்லிட்டே இருக்கச்சே அந்த சுவேல பர்வதத்து மேல பாத்துட்டே இருக்கு இவா மேல இந்த பக்கம் பாத்துட்டு இருக்கா அந்த பக்கம் பாத்துட்டு இருக்கா ராவணன் பாத்துட்டு இருக்கான் இவா ரெண்டு பேரும் பாத்துட்டு சுக்ரீவனுக்கும் ராஜாவா இருக்கிற கூடியனால சுக்ரீவனுக்கும் விபீஷணம் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த மேற்கு துவாரம் வழியா போலாம் நாம் நேர போய் இந்த வழியா போக வேண்டாம் என்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்ப அந்த அங்கேந்து பார்த்தா அது ஒரு ராவணம் உட்காந்து இருக்கான் பாரு அதுதான் ராவணம் சுக்ரீவனுக்கு தாங்க முடியல இப்படி சீதா பிராட்டிய ராமரிடத்துல இருந்து பிரிச்சு அசோகவனத்துல உட்காந்து வச்சு பன்னெண்டு மாசமா போறது பதினோரு மாசம் முடிஞ்சு போயிட்டு இந்த சன்னிவேசத்துல இப்படி ஒரு பாப்ப கர்மாவை பண்ணிருக்கான் இந்த பாப்ப கர்மாவை பண்ணோன்னு நேர போய் அடிச்சு உதச்சு இப்பவே துவம்சம் பண்ணிடணும்னு தீர்மானம் பண்றான் இங்கேந்து ஒரு எகிரி எகிரி குதிச்சு ராவணன் உட்கான்னு இருக்கிற பிராசாதம் மேல போய் சுதிக்கிறார் நயம் லோகநாத ராமத்தே சகா தாசோஸ்மி ராட்சதான் இந்த குரங்கு போய் தொப்பு அங்க விழுந்தது விழுந்த உடனே யார்ரா நீன்னு ராவணன் கேக்குறான் நான் யார் தெரியுமா லோகநாத ராமத்தே சகா தாசோஸ்மி ராட்சதான் உலகுக்கெல்லாம் நாசனாக இருந்துட்டு இருக்கிற ராமனுக்கு நான் தோழன் நானு தோழன் மாத்திரம் இல்ல அவருடைய தாசனும் நானு நமையா மோட்சேத்தும் பார்த்திவேந்திர தேஜசா என்ன சுக்ரீவஸ்தம் பரி பரோட்சமே ஹீனக்ரீவோ பவிஷ்யசி நீ பாரு இப்போ நான் உன்னை சும்மா விட போறது இல்ல இந்த கணம் உனக்கு இதோட முடிஞ்சு போச்சு இன்னியோட ஆயிடுத்துன்னு சுக்ரீவர் சொல்ற சுக்ரீவன் சொல்றதுக்கு ராவணன் சொல்றான் உனக்கு சுக்ரீவன் பேரு இப்ப பாரு ஹீனக்ரீவனா ஆயிடுவோம் கழுத்தே இல்லாதவனா ஆயிட போற நீ பாருன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பேருக்கும் மல்யுத்தம் நடக்கிறது எகிரி எகிரி குதிச்சுட்டு பெரிய சண்டை நடக்கிறது இந்த சண்டைய பார்த்துட்டு மார்ஜாராவிபட்சார்த்தே அவதஸ்தாதே முகுன் முகு மண்டலானி விசித்ராணி ஸ்தானி விவிதானி ரெண்டு ஒரு பூனை என்ன பண்ணும்னா ரெண்டு பூன் வந்து சாப்பிடறதுக்காக ஒரு வஸ்து இருந்ததுன்னாக்க அங்கேருந்து ரெண்டு பூனை வரும் இந்த ரெண்டு பூனை வந்ததுன்னா நேர ஒன்னு இதை எடுத்துன்றாது அது முன்ன வருதா இது முன்ன வருதான்னு இப்படி பாக்குமா அது அது கணக்கு இந்த சாப்பிடுற வஸ்துல வாய வச்சு அது எடுத்துன்றதுனாக்கா அப்ப இது அத்தோட சண்டை போடும் எது முன்ன எடுக்கிறதுன்றதுக்கோசரம் இப்படி ஒரு ரெண்டுமா அது கண்ணை பாத்துட்டே இருக்குமா இந்த மாதிரி இவா சுக்ரீவனும் ராட்சசேஸ்வரனாக இருந்துட்டு இருக்கிற ராவணனும் ஒத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படி இவன் அழுத்தலாமா அவன் அழுத்தலாமான்னு சண்டை போடுறதுக்காக பாத்து பாத்து பண்ணிட்டு இருக்கா இது ராவணனுக்கு நல்ல பரிபவம் இத்தனை பேர் நடுவுல இப்படிப்பட்ட பரிபவத்தை பண்ணிட்டு சுக்ரீவன் அங்கேருந்து ஒரு குதி குதிச்சு ராமர் இருந்த இடத்துல சுவேல பர்வதத்துக்கு வந்து சேர்ந்தேறான் அந்த சுக்ரீவனை பார்த்த உடனே ராமர் சொல்ற வார்த்தைய பார்க்கணும் இதுதான் தோழனுடைய வார்த்தை தொய்கிஞ்சித் சமாபன்னே கிங்காரியம் சீதையா மமா பரதேன மகாபாகோ லக்ஷ்மணேன எவியசா சத்ருக்னேன சத்ருக்ன ஸ்வரீரேணவா புனஹ ஸ்வைதா நாகதே பூர்வம் இதிமே நிச்சிதா மதி ஜானதாபிதே வீரியம் மகேந்திர வருணோபமா தமேவும் வாது ராமர் சொன்னா சுக்ரீவா நீர் என்ன காரியம் பண்ணிட்டே உமக்கு ஏதான ஆயுடுத்துனாக்க அதுக்கப்புறமா எனக்கு சீத்த கிடைச்சா என்ன கிடைக்காட்டா என்ன சீத்தைய காட்டிலும் விசேஷமா நினைச்சுட்டு இருக்கிற லக்ஷ்மணால என்ன பரதன்னால என்ன சத்ருகனால என்ன இது எல்லாமே போட்டோம் நானே இருந்து என்ன பிரயோஜனம் 
நானே என்னுடைய பிராணனையே விட்டுட்டு இருப்பேன் உமக்கு எதனா ஆயிடுச்சுன்னா எப்பேற்பட்ட அனர்த்தம் வந்திருக்கும் எனக்கு எதுவுமே இல்லாத போயிட்டு இருக்குமே இப்படி எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய பராக்கிரமம் நீ ராவணன் அங்கேயே அப்பவே வதம் பண்ணக்கூடிய அளவு சாமர்த்தியம் இருக்குன்றது தெரியும் இருந்தா கூட எதனா ஆயிடுத்துனாக்க அப்ப என்ன பண்ண முடியும் ஆகையால நீ இந்த மாதிரி சாகசமான காரியத்தெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சுக்ரீவனிடத்துல ராமர் சொல்றேராம் அப்போ தமேவம் வாதினம் ராமம் சுக்ரீவக பிரத்யபாஷத ருக்ரீவன் சொன்னேராம் தவ பாரியாபகர்த்தாரம் திருஷ்டா ராகவ ராவணம் மர்ஷயாமி கதம் வீர ஜானன் விக்ரமம் ஆத்மனகா நீ கோவப்படக்கூடாது பொறுமையா இருக்கணும்ல நீ சொல்ற சாட்சாத்தா உம்முடைய மனைவியே சீதா பிராட்டியே தூக்கி போனவன பாத்துண்டு எப்படி கோவப்படாத இருக்க முடியும் ஆகையாலதான் இதெல்லாம் நடந்தது வேற ஒண்ணும் இல்ல சரி நீ விசாரப்படாத நாம் பண்ற நானு அராட்சச மிமம் லோகம் கர்த்தாஸ்மி நிசிதைஸ்வரைஹி நஜே சரணமத்தேஷி தாமாதாய து மைதிலி தர்மாத்மா ராட்சச சிரேஷ்டா சம்பிராப்தோயம் விபீஷணா லங்கீஸ்வரியம் இதம் சீமான் துருவம் பிராப்னோ ஜகண்டகம் தபார் நான் ராட்சச பூண்டே இல்லாத நான் பண்ணிடுறேன் அந்த ராட்சச வர்க்கத்துல இருக்கிற தர்மாத்மாவாக இருந்திருக்கிற விபீஷணர் இப்ப நம்மோட இருந்துட்டேன் இவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுடுறேன் ஆகையால எப்படி எப்படி எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் எந்த பக்கமா போய் தாக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு வியூகத்தை அமைப்பி அமைச்சு அந்த லங்கைக்கு ராவண சைன்யங்களை அனுப்பிச்சு வச்சேரா இது மொத்தம் பெரிய யுத்தம் நடந்துக்கிறது இதெல்லாம் முதல்ல துவந்த யுத்தம் நடக்கிறது ராட்சசாளுக்கும் வானராளுக்கும் அந்த துவந்த யுத்தத்துல வானராளுக்கெல்லாம் பராபவம் ஏற்படுறது வானராளுக்கெல்லாம் ஜெயம் ஏற்படுறது ராட்சசாளுக்கெல்லாம் பராபவம் ஏற்படுறது அதுல ரொம்ப தோல்வி ஏற்படுறது இத பார்த்த உடனே ராத்திரியில வந்து வானராளுக்கு ராத்திரியில பலம் குறவு ராட்சசாலுக்கு ராத்திரியில பலம் அதிகம் ஆகையால ராத்திரியில வந்து ராட்சசாலெல்லாம் சண்டை போடுறாளாம் அந்த சாட்சாலெல்லாம் சண்டை போடுச்சு அதை இந்திரஜித் வந்து வருவான் ராத்திரி இந்த ராத்திரியில ராட்சசாலுக்கு பலம் அதிகம் இவ மொத்த பேரு துவம்சம் பண்றான் பிரமாதமா இது பண்றான் இந்த இந்திரஜித்தினுடைய சடம் ததஸ்தே ராட்சசாஸ்திரா தஸ்மின்தாருணே அப்படியே பானம் போட்டு ராமன் எங்க இருக்கார் ராமன் எங்க இருக்காரு அவர் ராமனையே பார்த்துட்டு போறாளாம் மீதி குரங்குகள் எல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிட்டு ஏன்னா ராமரால் இது பண்ணிட்டு போனாக்க உடனே மீது எல்லா குரங்கும் வாய்மண்டு திரும்பி போயிடும் பாய்ந்து போயிடும்ன்றதுக்காக போறாணும் அங்கதஸ்துரணே சத்ருவன் நிகந்தும் சமுபஸ்திதா ராவணம் நிஜகாசு சாரசிந்தகா அங்கதன் கிளம்பிட்டேன் அங்கதன் கிளம்பி துவம்சம் பண்ற ராட்சசால் எல்லாம் துவம்சம் பண்ற இந்திரஜித் நேர ராமனை தூக்கி ராமனையே லட்சம் வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே இந்திரஜித்தோட பெரிய சண்டை நடக்குது இந்திரஜித் ரதம் தெக்வா ஹதாசோ ஹதசாரதி இந்திரஜித்தினுடைய தேர்ல ஏறிண்டு சண்டை போடுறான் இந்திரஜித் அந்த இந்திரஜித்தினுடைய தேர் குதிரை எல்லாம் சந்து போயிடுச்சு சாரதியும் கொல்லப்பட்ட அங்கதனால ஆகையால அத நன்னா தெரிஞ்சுட்ட பிற்பாடு ரதம் தியக்வா மகாத்மா தத்தைவ அந்தரதீயத்த அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டான் மறைஞ்சு போயிட்டு பிரபாபம் சர்வபூதானி விதுர் இந்திரஜிதோ இதி ததஸ்தேதம் மகாத்மானம் திருஷ்டா துஷ்டா பிரதர்டிதம் இந்த கபிராஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் மீதி வானரங்கள்லாம் அங்கதனுடைய பிரபாவத்தை பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் இந்திரஜித்தினுடைய சாரதியே போயிட்டா இந்திரஜித்தே தேர்ல இல்லாதபடி மறைஞ்சு போகும்படியாக தோல்வி அடையும்படியாக பண்ணிட்டான்னு ஆனா அந்த இந்திரஜித் என்ன பண்ணா அந்த அந்தர்தான மைண்டு மறைஞ்சு போய் அப்போ பிரம்மதத்த பிரம்மா இந்திரஜித்துக்கு ஒரு வரன் கொடுத்துருக்க அதன் அந்த வரன் பிரகாரத்துக்கு அவனோட விசேஷமான ஒரு நாகாஸ்திரம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பாடத்தை ராமன் மேல பிரயோகம் பண்ணாரா ராமன் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரும் மேலையும் பிரயோகம் பண்ணாரா ராமஞ்ச லக்ஷ்மணன் செய்வன் கோதை நகமயீஸ்வரை அதிருஷ்ய பிபேத சமரே கிருத்தா சர்வகாத்திரேஷு ராட்சசா மாயையா சம்பிரதஸ்திர மோகயன் ராகவுதி அந்த ரெண்டு பானம் நாகாசுரம் பெருமாள் மேல ராமர் பேர்லயும் லக்ஷ்மண பேர்லயும் விழுந்துதான் 
அப்படி விழுந்த உடனே ராத்தம் குபு குபுன்னு வெள்ள கொட்டதான் குருத்தே நேந்திரஜிதா வீரோ பன்னகைஹி சரதாங்கதைஹி தயோஹோ கதஜ மார்கேண சுசிராவருதிரம் பகு அதே ராத்தம் கொட்டிதான் யுத்தியமானமாலட்சம் சக்ரோபி திருதசேஸ்வரம் திரஷ்டுமாசாதித்தும் வாபி நசக்தம் புனர்யுவாம் இது இந்த சண்டை போடுற இந்த இந்திரஜித்த வேற யாராலையும் பார்க்க முடியாது நீங்க எங்கேருந்து என்ன பார்க்க போறங்கன்னு இந்திரஜித்த அகங்காரமா நினைச்சு யார் அடிச்சானே தெரியல ராமர் லட்சணரும் விழுந்து கிடக்கிறான் விழுந்து கிடக்கிறத பார்த்த உடனே மொத்தம் பார்த்து அங்க இருக்கிற வானரங்கள்லாம் அப்படியே பயந்து போயிடுது வான பாத்தம் தரே ராமம் பதிட்டம் புருஷருடபம் சொதத்திர லட்சணோ திருஷ்டுவா நிராசோ ஜீவிதே பவதி முதல்ல ராமர் விழுந்து அப்புறமா லக்ஷ்மணர் விழு அந்த ராமர் விழற விழுறத பார்த்த உடனேயே லக்ஷ்மணருக்கு இனிமே எனக்கு ஜீவிக்கையே தேவையில்லை அப்படின்னு ராமம் கமலபத்ராட்சம் சரண்யம் ரணதோஷிணம் சுசோச பிராதரம் திருஷ்டா பதிதம் தரணிதலே எப்பேற்பட்டவர் ராமர் அவருடைய திருக்கண்களை பார்க்கணும் கமலபத்ராட்சம் அந்த யுத்தத்துல வந்தா ஒரு சமயத்திலயும் புறமுதுகிட்டு ஓடினவர் அல்ல அப்படி இருந்து இருக்கிற ராமரை போய் இப்படி கீழே தள்ளிட்டான்னு வேதனையா அப்படியே கீழே விழுந்து கடக்கிறேரா ராமரும் விழுந்திருக்கே லக்ஷ்மணரும் விழுந்துட்டாளாம் ததோ தியாம் பிருத்திவியின் செய்வ வீட்சமானவனோ கதிருஷு சந்ததோ பாணை பிராதரோ ராம லக்ஷ்மணோ இங்கேயும் வால்மீகனுடைய கவித்துவத்தை அழக அத அந்த அழக பார்க்கணும் ததா தியாம் பிருத்திவியின் செய்வ வீட்சமான வனோகசக என்பதா ராமரும் லக்ஷ்மணரும் கீழே விழுந்திருக்கு இந்த விழுந்து கிடக்கிறத குரங்குகள் மொத்த பேரும் வந்து பாக்குறாங்க அந்த குரங்குகள் வந்து பார்க்கறதே எப்படி பாக்குறதுன்னா இப்படி பூமியை பாக்குறது பூமியில பார்த்தா ராமர் விழுந்து கிடக்கிற இதையே பார்த்துருக்கலாம் சைட்ல பாக்கலாமன்னா பாக்கல மேல பாக்குறதா தியாம் பிருத்திவின் மேல பாக்குறதும் கீழே பாக்க இதுதான் நாம பண்ணுவோம் திடீர்னு வந்து நடந்துருத்துனாக்கா எதிர்பார்க்காத ஒரு நடந்துருத்துன்னா மேல பார்ப்போம் கீழே பார்ப்போம் இதுதான் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இதுகள்லாம் பார்த்துட்டே இருந்துருக்கான் தத்ருஷுகம் சந்ததோ பாணைஹி பிராதரோ ராம லக்ஷ்மணோ ஒரு பாம்பு எர தின்னுனாக்க அப்படியே இருக்கும் அது ஒண்ணுமே சலனமே இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இவா ரெண்டு பேரும் இருந்துட்டு இருக்கானா இத பார்த்த உடனே சரி இது இன்வா ரெண்டு பேரும் போயிட்டா என்ற ஒரு நிச்சயம் வந்துட்டு அந்த ராவணிக்கு ஒரே சந்தோஷம் இந்திரஜித்துக்கு உள்ள லங்கா பட்டணத்துள்ள உள்ள போறா போத்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் சந்தோஷத்துல போய் ராமர் இடத்துல ராவணன் இடத்துல போய் அப்பா இடத்துல சொல்றான் ராம லட்சுமணால் ரெண்டு பேருக்கும் நாகபாசத்தை போட்டு தம்சம் பண்ணியாச்சு இனிமே அவளால் ஏந்திரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எத்கிருத்தே சிந்தையானசே சோகார்த்தசே மெத்துவா அஸ்பிருஷ்வா சயனம் காத்ரேகி ஸ்ரீராமாதிவரி சோயம் மூலகரோ நஷ்டா சர்வேஷாம் சமிதோமயா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன இந்த ராமன் தானே ராமன் நான் வந்து துவம்சம் பண்ணியாச்சு இனிமே அப்பா விசாரம் இல்லாத இருக்கலான்னு தீர்மானம் பண்ணி அப்பா கொண்டு போய் அந்த ராத்திரியோட ராத்திரியா அப்பா கொண்டு எழுப்பி இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் சொந்தம் பண்ணியாச்சு நாகபாசத்தை போட்டு விழுந்து கிடக்கிறான்னு சொல்லிட்டாரு இது ஆச்சு ராவணனுக்கு இத்தோட இருந்தா விடுமா சரி இந்த சமாச்சாரத்தை சீதையிட்ட போய் சொல்லணும் அசோக் வனத்துல அவள் ராமன் விழுந்து கிடக்கிறத பார்க்கணும் என்று தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன் இதுக்குள்ள விபீஷணர் வரே விபீஷணன் வந்தா இங்க சுக்ரீவன் ராமரை பார்த்து பார்த்து அழுதுன்னு இருக்கேரான் கண்ணில் அப்படியே ஜலம் கொட்டின்னு இருக்கு சுக்ரீவஸ்ய சுபே நேத்ரே பிரமமார்ஜ விபீஷண விபீஷண பக்கத்துல வந்து கண்ணை தொடச்சு விடுறாரு யாவத் சம்ஜா வைப்ப உங்க சுஷேணம்னு ஒருத்தர் அவர் என்ன சொல்ற சுக்ரீவனுடைய மாமனார் நீ விசாரப்படாத எப்பேற்பட்ட 
பிராமணமா இருந்தா கூட எப்பேற்பட்ட ரணமா இருந்தா கூட இங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துல அமிர்தமோதனம் பண்ணச்சு சஞ்சீவி பர்வத்தம்னு ஒரு பர்வத்தம் இருந்துட்டு அந்த பர்வத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மூலிகையை கொண்டு வந்து பானாக்க இவெல்லாம் பொழைச்சிடுவா இவெல்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சுக்ரீவன் சொல்றதா நீ இந்த ராவணையும் லக்ஷ்மணையும் கிஷ்கிந்தைக்கு அழைச்சும் போய் வச்சுக்கோ நான் ராவணவதம் பண்ணி சீதையை நான் தம்சம் பண்ணிட்டு நான் வரேன் என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காளாம் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கச்சே இவ ராமண லக்ஷ்மணன் கீழே விழுந்திருக்கிறத பாக்குறதுக்காக ராவணன் என்ன பண்றான் புஷ்பக விமானத்துல சீதா பிராட்டிய ஏத்தி நீ போய் பாரு அதோ பார் அன்னைக்கு வேணா ஒரு மாயா சிரச காண்பிச்ச இன்னைக்கு நிஜமான ராமனை கேட்கிறான் விமானத்துல திரிஜட்டையும் கூட வந்துட்டு இருக்கா அந்த புஷ்ப விமானத்துல ஏறிட்டு பாக்குறா கீழே பார்த்தா ராமரும் லக்ஷ்மணனும் பூமியில விழுந்து கிடக்கிறாளாம் இத அவளால பார்த்து ஜீரணமே பண்ணிக்க முடியல ததர்ஷ வானராணாம் தூ சர்வம் சைன்யம் நிபாத்தீதம் அப்படியே வானர சைன்யமே அப்படியே விழுந்து கிடக்கிறது அங்கங்க பார்த்து கொத்தையரும் கொலையரமா குரங்குகள்லாம் விழுந்து கிடக்கிறது இப்ப பாக்குறா தப சீதா ததர்ஷோ பவும் சஜானோ சரதல் பகவும் எத்தனோ பானம் போட்டிருக்கான் ஒரு பானமா ரெண்டு பானமா அப்படியே அந்த பானமே இப்போ படுக்கையா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த படுக்கையில அப்படியே விழுந்து கிடக்கிறாளாம் இவ ரெண்டு பேரும் தௌ திருஷ்டா பிராதரோ தத்திர பிரவீரோ புருஷருடபோ சயானோ புண்டரி காற்றோ குமாரா விவபாவகி சர தல்பகதோ வீரோ தா பூத்தோ நரரஷபோ துக்கார்த்த கருணாம் சீதா சுபிருஷம் விலலாபகம் இத பார்த்த உடனே இது பொய்யில்ல இது நிஜம்தான்றத தெரிஞ்சுட்டா அப்படியே ஒன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாளாம் சீதா பிராட்டி என்ன பார்த்து என்னுடைய சரீர லட்சணத்தை பார்த்த வாழ்ல மொத்த பேரும் என்ன சொன்னா நீ ஒரு காலம் உனக்கு வைதவ்யமே வராது என்று சொன்னார் என்னுடைய சாமுத்திரிக லட்சணத்தை பார்த்து சொன்னவாள் இப்ப பொய் சொன்னவாள ஆயிட்டா அவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத வார்த்தையை சொல்லிட்டா நான் இப்ப ராமரை இழந்தவளாக நான் போயிட்டேனேன்னு சொல்லி சொல்றாளாம் எல்லாரும் மகர்ஷிகள்லாம் எனக்கு சொன்னா யஜ்வனோ மகிஷியும் ஏ மாமூச்சு பத்னி சத்ரினா தேஜ சர்வே ஹதே ராமே ஜானினா அனிரதவாதினா முதல்ல சொன்னவா ஜோசியால் ஜோசியால் சொன்னவா உன்னுடைய சரீர லட்சணத்தை பார்த்து நீ பெரிய உத்தம ஸ்திரீயா இருந்துட்டு இருக்க உனக்கு வைதவ்யம் வராதுன்னு சொன்னா அந்த ஜோசியாலுடைய வார்த்தை போய்த்து போச்சு மகர்ஷிகள் எல்லாம் என்ன பார்த்து சொன்னா ராமர் பெரிய பெரிய யாகெல்லாம் பண்ண போறே அந்த யாகத்துக்கெல்லாம் யாக பத்ரியா நீ இருந்துட்டு எத்தனையோ யாகங்கள்லாம் நீ நடத்தி வைக்க போற என்று சொன்னார் எஜனோ மகிஷியும் ஏ மாமூச்சு பத்னிச்ச சத்ரினா என்று சத்ரம்ன்றது ஒரு யாகம் அந்த யாகம் பண்றதுக்கெல்லாம் பெரிய ரொம்ப நாள் ஆகும் அந்த யாகத்துக்கெல்லாம் பத்னியாக இருந்துட்டு யாக பத்னியா இருந்துட்டு நான் இருக்க போறேன்னு சொன்னா அந்த மகர்ஷிகளுடைய வார்த்தை எல்லாம் பொய்யா போயிட்டு வீர பார்த்திவ பத்னி நாம் ஏ விதுகு பத்ரு பூஜிதான் தேஜ சர்வே ஹதே ராமே ஜானினா அனுதவாதினா சர்வே ஜானினா அனுதவாதினா எல்லாம் தெரிஞ்சவாளாக இருந்துட்டு இருக்கிற மகர்ஷிகளுடைய வார்த்தை மொத்தம் பொய்யா போயிடுத்தே என்று கஷ்டப்பட்டுகிறாளா சீதா பிராட்டி சங்கே நேத்ரே கரௌபாதூரு சமோச்சிதோ அனுவத்தோ மம இப்படிப்பட்ட ஒரு வைதவ்யம் எனக்கு வந்துருக்கு இந்த மகர்ஷிகளுடைய வார்த்தை இப்படிப்பட்ட ஜோசியாளுடைய வார்த்தை இவ ஆசீர்வாதம் மொத்தம் பொய்யா போயிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இது மொத்தத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய பாக்யஹீனம் என்னுடைய தௌர்பாகியம் தவிர வேற என்ன சொல்றதுன்னு சீதா பிராட்டி புஷ்பக விமானத்துல இருந்துட்டு அழறாளா ராமரும் லக்ஷ்மணும் கீழே விழுந்திருக்கிறத பார்த்து அப்ப திரிஜட கூட சொல்றாளா மாவிஷாதம் கிருஷ்ணா தேவி பர்த்தியன் தவ ஜீவதி 
நீ கஷ்டப்பட்டு காத்தமா உன்னுடைய கணவன் ஜீவிச்சுதான் இருந்துட்டு இருக்க என்று ஏன் கஷ்டப்படாத என்ன பண்ண முடியும் கீழே நான் ராமர் கீழே விழுந்து நான் எப்பவுமே பார்த்தது கிடையாது ராமர் ஒத்தரா இருந்து பதினாலாயிரம் லட்சத்தாலையும் அழிச்சதான் நான் பார்த்தனே தவிர நான் எத்தனையோ பறக்கிறோம் விராதனை வரைச்சி ரெண்டு பேருமா இருந்து துவம்சம் பண்ணி அந்த பள்ளத்துல தள்ளினது தான் நான் பார்த்திருக்கேனே தவிர ஒரு சமயத்துல கூட ராமன் அடிபட்டு கீழே விழுந்து நான் பார்த்ததே இல்லை இப்ப அடிபட்டு கீழே விழுந்தது பார்த்தனாக்கா இனிமே ராமர் ஏந்திரிக்க மாட்டேன்னு இருக்கானே என்ன கஷ்டப்படாதேன்னு எப்படி சொல்ற அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு அடையாளத்தை நான் சொல்றேன் நான் நீ எதுல ஏறி உக்காணுருக்க இப்ப புஷ்பக விமானத்துல ஏறி உக்காணுருக்க இதம் விமானம் வைதேகி புஷ்பகம் நாம நாமதா திவ்யம் தாம் தாரையேதம் இது புஷ்பக விமானம் இது இந்த புஷ்பக விமானத்துல நீ என்னதான் பதிவிரத்தையா இருந்தாலும் கூட உன்னுடைய கணவன் ஜீவிச்சு இல்லைன்னாக்கா இந்த விமானம் ஒன்ன இதுல உக்காத்தி வச்சுக்காது ஒன்ன கீழே தள்ளிட்டு இருக்கும் எப்ப இந்த விமானம் ஒன்ன கீழே தள்ளலையோ அவ ரெண்டு பேரும் ஜீவிச்சுதான் இருந்துட்டு இருக்கா நீ சுமங்கலியா தான் இருந்துட்டு இருக்க இதுல ஒன்னும் விசாரமே படாத அப்படின்னா தாத்வம் பவசுவே ஸ்ரப்தா அனுமானை சுகோதயை அகதோ பசிய காக்குத்தோ ஸ்னேகாதே தது பிரவீ மீதே அகல நான் சொல்றேன் இந்த புஷ்பக விமானத்துல இருக்கிற ஒரு அடையாளம் ீலி <laughs> உனக்கு சாந்தோச்சனம் சொல்லி எனக்கு ஒன்னும் ஆக வேண்டியது இல்ல நான் இத்தனை நாளும் நான் போய் சொன்னதில்ல இனிமேலும் நான் போய் சொல்ல போறது இல்ல இவ ரெண்டு பேரும் எப்பேற்பட்ட தேவதகளோ யார் வந்தாலும் இவாள ஜெயிக்க முடியாது இந்திரஜித்து ஜெயிச்சுட்டா நினைச்சிருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு மாயதான் அவளுடைய வார்த்தைய கேட்டுட்டு கை கூப்பிண்டு சொன்னாளா மா நீ உன்னுடைய வாய் முகூர்த்தம் பலிக்கட்டும் அவ ரெண்டு பேரும் ஜீவிச்சிருக்கவாளாவே இருக்கட்டும் என்று அந்த திருஜட்டைக்கு ஒரு கை கூப்பி அவளுக்கு ஒரு தன்னிவாதத்தை சொல்றா இத நடுவுல பாக்குற ராமனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு விழிப்பு ஏற்படுறதான் பக்கத்துல பார்த்தா லக்ஷ்மணர் விழுந்து கிடைக்கிறான் அவ்வளவு அடிபட்டு விழுந்திருந்தா கூட கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது திரும்பி பாக்குற திரும்பி பார்த்தா லக்ஷ்மணர் விழுந்து கிடைக்கிற பாத்தேறான் அங்க இருக்கிற வானர கூட்டம் மொத்தத்தையும் கூட்டேறான் கிண்ணுமே சீதையா காரியம் லத்தையா ஜீவிதேனவா தயானம் யோத்திய பசியாமி பிராதரம் யுதி நிர்ஜீதம் இங்க லக்ஷ்மணன் விழுந்து கிடைக்கிறான் இந்த லக்ஷ்மணன் போன பிற்பாடு சீத கிடைச்சா தேவையா எனக்கு கிடைக்காட்டா தேவையா நான் பிராணனை விட்டு பிராணனை வச்சுண்டா தேவையா வச்சு கேட்டா தேவையா லக்ஷ்மணனே போன பிற்பாடு நான் என்னத்துக்காக இருக்கணும் சக்கியா சீதா சமானாரி மர்த்தியலோகே விச்சின்மதா ந லக்ஷ்மண சமோதாதா சசிவகா சாம்பராயிகா நான் எங்கேனா தேடினா சீத மாதிரி யாரானா ஒரு பெண்ணு கிடைப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா லக்ஷ்மணன் மாதிரி ஒரு பிராதா கிடைப்பான் லக்ஷ்மண எப்படிப்பட்டவனாக இருந்த இந்த பதிமூணு வருஷமும் எனக்கு நண்பனாகவும் மந்திரியாகவும் அப்பாவாகவும் சிஷ்யனாகவும் பிரத்தியனாகவும் எல்லா விதமாகவும் இருந்திருந்திருக்கான் அந்த லக்ஷ்மணனை விட்டுட்டு நான் அயோத்திக்கு போனோம் சீத்தையோட நான் அயோத்திக்கு போனோம்னாக்க இது போறது போறதும் தேவையில்லை நானும் என் பிராணனை விட்டு விடுறேன் ஆகையால நீங்க எல்லாம் கிஷ்கிந்தைக்கு போய் நீங்க எல்லாம் சௌக்ஷமா இருந்துருந்துருங்கோ கிண்ணு வச்சியாமி கௌசல்யாம் 
मातरम किन्न कई कई कथम अम्बा सुमित्रांच पुत्र दर्शन लाल अपोप सुल्हार समय कई कई वेय वेट सकामा भव कई कई नो अड़ो कोपत आना साधारण समय पाता कई कई एपोमे राम वेयवे मटे किन्न वी कौशल्या अम्मा ना इना सुल अम्मा पै कटना यंगड़ा लक्ष्मण अदल सुल कई कई कटा यंगड़ा लक्ष्मण नहीं रेमें अदल सुल रेद विधमा सामा चल सुमित्र कटा सुमित्र की ना इन बदल सुल पोहचे सुमित्र उपदेश पड़ी अच्छा लक्ष्मण रामे प्रमादी रामकाले राम दशरथ विधि मिधि जनकात्मजा राम दशरथ रहा नैचिको साक्षात उपावचिको सीता प्राटिया उंग अम्मा नैचिको राम पेरम नैचिको सीता प्राटिया महालक्ष्मी नी कैंकर्य पड़न उपदेश पड़ी अमित्र की पदनालाक अभी अम्मा धन्यवाद सेरो ना ये ना पाक ना जीविको जीविका पड़ो ना पोक्रेमें विभीषण अंगे इंद्रजित वो विभीषण वरद पार्थ उड़े अनर भयम इंद्रजिंद्रजिंद इंद्रजित विभीषण सुग्रीवन सुग्रीवन पक उग्र विभीषण अनाचे अयो इेस नागपास इवन सुग्रीवन इमौतु सत्त संपन्न विक्रांत इमस्था गमित राक्षस मरंजिंड युद्ध पड़ रोम गटिकार अंद मरंजिंड युद्ध पड़ी इवा नई की ऐरपाल रोम रोम कष्ट अग्रीवन सुल आचिंड सुशेषण तनुमार वैद्य अशेषण अमृतमोन पे अमृत अर्वत मूलिक अलग इवेड़ा विभीषण सुलो विचार रक्षण पड़े भयपड़ी पाता मेघ कूटे शब्द इडी शब्द कब्द कमुद्रेरमान वरेरा अभवन पन्नगास्तत्रुद्रेमुत्मा लक्ष्मण कीड़े विद्धि युद्ध भूमि इनके तड़विकड़क 